Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu wapenzi tunaletea sinema ya ki... historia kabisa ambayo ni picha kali kabisa ambayo eh, utaipata katika lugha ya Kiswahili. Na mimi msimilizi wako hapa Dr. Rashid Pilingu. Na mbibitiwa mandinu kwa kiswahili hapa Dar es Salaam Kwa hiyo wakikisha unapata kopi yako ya original Kesiti zinapatikana kwa wingi sana katika jiji la Dar es Salaam Katika msikiti marufu kabisa msikiti wa mtoro Na msikiti wa kiblateni Hapo ndipo zipo ofisi zetu Hapo mtoro uliza swaimu ni mtu marufu kabisa Na mtoro pale uliza amru au mtulia ni historia ambayo ina masikitiko makubwa kabisa na majonzi pia ndani yake kuna mambo ya kusisimua na mambo ya kufuru kabisa kabisa kwa hiyo ni mambo ambayo utajifunza mengi kabisa kutokana na hii filamu kwa ukweli filamu hii ni historia ya ukweli kabisa ni mambo ambayo yalifanyika katika zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam namna vile alipoanza kufikisha ujumbe wake kwanza kazi yake ya utume mpaka anakufa kwa hiyo kuna mambo mengi kama vile vita vya badri vita vya uhudi na mambo mbali mbali ambayo tumekuwa tukiasikia sikia tu juu ambapo leo tutaweza kujifunza kupitia filamu hii kaa tayari kabisa kunisikiliza mimi msimamizi wako dr Rashid Pilingu kwa hiyo Eh sinema itakuwa na na, na waigizaji mashuhuri kabisa ambao wamejitahidi katika kuchukua historia sahihi. Kurani nyingi sana ziwaendee chuo kikuu cha Al Azhar Sharif, chuo kikuu cha Kiislamu ambao wao walipitia sinema hii na kuipitisha kwamba hii kisawa na hiki hapa kikae hapa cha huku kikae huku ili mradi kwamba watu ujumbe wafikie katika sura kamili kabisa. Stedding ni Hamza huyo hapo na tumezoea kwamba katika sinema nyingi kwamba stilingi huwa hauawi lakini sitaki kukwambia nini utaona mwenyewe huko mbele mambo yatakavyokuwa na sinema hii tunaitwa arisala kama ilivyoandika hapo maandishi mekundu arisala wazungu wanasema the message kwa nini imeitwa hivyo kwa sababu asili yake ni ujumbe maalumu ambao mtume aliandika barua Barua hizo akazituma ziende kwa wafalme wa nchi kadha wa kadha. Kwa hiyo kukawa na ujumbe ndani yake kutoka kwa mtume kuwaendea wafalme wa nchi hizo tatu. Kwa hiyo kata ari uone nini kinaendelea. Kwa hiyo hao ni watu watatu ambao wamepewa barua na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wazipeleke moja naenda Irani mwingine anakwenda Rome, Italy, mwingine anakwenda Misri. Kwa hiyo anafikisha barua za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo zina ujumbe kuwapelekea wafalme hao. Mtume ambaye amezaliwa mwaka wa 570 alipofika umri wa miaka 40 akapata utume, kwa hiyo baada ya hapo sasa akiwa maka ndio akaanza rasmi kazi ya kufikisha maneno ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo watu wanafurasa wale wanawasomi wa mambo ya history wataona hapo wataelewa uzuri mambo mengi sana. Wengine wanasikia tu Uislamu na Mtume kwamba mambo yalikuwa hivi na vile. Kwa hiyo yote tisa kumi kat kaa kitako usikilize na uangalie kwa makini hii filamu vipi na mna mambo yalivyokuwa. Kwa kweli msafara ulikuwa ni mrefu sana vijana hao waliondoka kwa safari ndefu Shukuria kutoka umbali wa kutoka maka kwenda kwenda Italy kwa Faras ilikuwa ni safari ndefu si kidogo. Walifuatana lakini wakafika mahala njia panda, mmoja kushoto, mwingine anakula kulia, mmoja ananyosha. Wa kushoto anaelekea Misri, wa kunyosha anaelekea Irani.
Kwa hiyo kafika katika ikulu ya mfalme wa nchi ya Italy Rome Kama unavujua tena zamani bado teknolojia ya mambo ya makaratasi na nini baadhi ya barua ziliandikwa katika karatasi za ngozi baadhi ya barua zikatengenezwa karatasi fulani Bismillahirrahmanirrahim Min Muhammadin Rasulillah ila Hirakl Azim Rum سلام على من اتبع الهدى اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم kutoka kwa Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu kwenda kwa mfalme Hirakl kiongozi wa nchi ya Rum ama baada ya utangulizi na salamu amani iwe juu ya kila mwenye kufuata uongofu na kualika na kuwashauri uingie katika dini ya Kiislamu He speaks of a new prophet in Arabia Was it like this Huyo hapo anachukisema anazungumza kuhusu habari ya mtume ambaye yuko Arabuni Hebu lete hiyo karatasi bwana mdogo tuione hapo. Kwa hiyo mfalme wa Rum ameipokea barua kwa mikono miwili na hivi ndivyo inavyotakiwa usipokee usikatae salamu. So zisome zijue. Yule naye ni katika miongoni mwa hizo barua. Huyo anaingia katika nchi ya Iran. Min Muhammadin Rasulillah ila Kisra Azim al-Furs. Aslim taslam yuktikallah. Kutoka kwa Muhammad ibn Jumba Mwenyezi Mungu kwenda kwa bwana Kisra mfalme wa nchi ya Irani. Silimu ili upate amani. Shilfa Sahra. Nyinyi mizoga ya jangwani mnataka kufundisha wa fursi namna ya kuruku. Muhammad messenger of God. Who gave him this authority? Man a'tahu had Muhammad mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Nani aliyempa mamlaka haya? Rahmatan lil alamin. Amepewa ana Mwenyezi Mungu kwa yeye ni rehma kwa ulimwengu wote. Kwa hiyo ndo sinema hii ikapata jina Arisala kwa maana kwamba ujumbe kama maandishi yanavyonisha arisala qisatul islam yani ujumbe na history ya uislam ndugu yangu hii ni sinema kali sana katika sinema ambazo wewe ushawahi kupata kuziona kaa ufuatilie uone namna ilivyokuwa ndani yake ya sinema hii kuna majonzi makubwa na mambo ya unyama kabisa na ukatili na mambo ya kufurahisha mno yote utayapata humo humo na kuna mambo ya kufuru kabisa kabisa eh bwana kwa hiyo ni history ambayo imekusanya mambo mengi ambayo natakiwa ukae kwa makini kabisa utazame namna mambo yalivyokuwa usikae ukisimuliwa vitu vya juju tazama mwenyewe uone vitu vinavyoingia hapo hakikisha unapata kopi yako ya original kabisa nenda kali yako katika msikiti wa Mtoro uliza Swaimu au Abdul Mwarabu au msikiti wa Kiplateni pale utamuona Amru na imetiwa maneno ya Kiswahili na mimi hapa msimulizi wako Dr. Rashid Piringu e, kwa ushauri na nini piga 0713494945 na kwa wale walio maeneo ya mbalimbali mbali wanataka kaseti hizi piga simu 0743479 utampata bwana Swaimu e, utaweza kupata hizi kaseti katika namna ya jumla na rejaleja na kadhalika Mwenyezi Mungu anasema katika aya ambayo inaonekana hapo eh, kwamba lau kama Qur'ani ingeshuka juu ya milima basi ungeona milima inanyenyekea na hii ni mifano anawapigia watu kuonesha kwamba mfano ndio ki, kitu miongoni mwa njia za kuafikishia watu ujumbe. Kwa hiyo hii sinema pia nayo ni miongoni mwa mifano halisi ya historia ya kweli kabisa kabisa ili watu wapate kufahamu nini kinaendelea. Abdullahi fi Makkah. Makkah al-ana multaqal. Historia yetu inaanzia katika mji wa maka kwanza tunaangalia geography ya maka mazingira ya watu wake na namna ilivyokuwa kipindi hicho walikuwa warabu e, makuraish walikuwa walijitengenezea mambo ya ibada za kuabudu masanamu kwa hiyo hiyo hapo waliobeba ni miongoni mwa miungu yao waliojitengenezea akifanana kama popo mingine inafanana kama ndege mingine inafanana na mnyama basi walikuwa miongoni mwa ibada zao wakichukua mizoga ya mbuzi ngombe na kuwapelekea kama sadaka 
au mihanga ile miungu yao mbozi mzima ngombe mzima wanakula wenyewe vizuri lakini akifa basi hii ndio inakuwa sadaka ya Mungu kwa hiyo wengine walikuwa wakileta pale mchele mtama nini wanamwaga hapo kama namna ya fulani ya ibada na kuomba kulikuwa na viji Mungu Mungu kama na sitini katika alkaba Mungu wa biashara Mungu wa kuoa Mungu wa mambo ya, ya, ya mapenzi kwa hiyo mtu anayetaka biashara na kwenda kwenye kimungu cha biashara anayetaka kuoa naenda kwenye kimungu cha kuoa basi ili mradi mambo namna hiyo Kadhalika makuresho walikuwa ni wasanii watengenezaji wa viungu vikapu wasusi wazuri na mambo mbalimbali ya kazi za mikono. Na pia walikuwa na mambo ya biashara mbalimbali mambo ya kilimo vitunguu na nini. Na pia ilikuwa na wababe watemi kama wewe bwana kidume aliyoingia anaitwa Umay ibn Khalaf amefatana na mtumwa kijana mweusi anaitwa Bilal ibn Rabaha kwa hiyo ameingia na yeye tauni ndio kijana twende naam pia walikuwa ni wa mabingwa katika mambo ya kukopeshana kwa riba ni miongoni mwa mambo ambayo yalikuwepo katika makuresh huyo bwana kazi yake kukopesha unakopa mia unalipa mia na ishirini mia hamsini ana usaddid munzu khamsati awam ni miaka mitano naomba unisaidie deni langu lile nimesha kwamba nimesha kwamba kwa kunisaidie uniondolee ile riba basi hawalak ولكنني احتاج اليه للعمل في حقلي هو كل ما بقي لي بابو انازيد كبمبدزا الحمار لا يفي بنصف ما عليك الغلام ولدي كين كيجانا نمفانيا كيجيري بابو نكومبيا كومبا هابا بانا هابا ني كيش كيش Naam hao pia ni mabwana wakubwa wawili wengine huyu wa kulia anaitwa Abu Sufyan ambaye yeye alikuwa ni miongoni mwa Masharifu wakubwa mabwana wakubwa katika maka Naam min dhahab Law waffaqta baina al-alihati wa at-tijara yarbu hasaduna ya Aba Sufyan Qafila al-Sham ara qali'ata Naona kama msafara huu wa watu wa kutoka katika Sham sabaqat mawa'idha zid 'ala al-bi'r ash-shamaliyya khamsata rijal akhariin kam nadh 70 ij'alha 100 wa ahfaz li makkata haybata kwa hiyo ilikuwa ni maingiliano makubwa kibiashara alikuwaepo baina ya makureishi na watu wa kutoka katika miji ya nje kama vile Sham walikuwa wakileta biashara zao na wao kienda kupeleka. <laughs> na vile vile ilikuwa makureishi walikuwa na mambo ya sanaa vile vile kama sasa hivi mambo ya kizazi kipya na nini basi mambo yalikuwaepo wakati huo. Na hapo anapiga mistari vizuri kabisa. Watu wanamsikiliza namna anavyotoa mashahidi. <laughs> Ashara hadha Abu Sufyan Abu Sufyan kaingia naye kwenda kumsikiliza kijana namna anavyopiga mashairi Lakini kutokana na uhodari wake akatunga shairi hapo hapo la kumsifu Abu Sufyan Hadha alladhi 'indahu lish-shi'ri manzilatun tu'ti bi ghayri su'alin bahya ansa Kamaliza hapo watu wamefurahi na Abu Sufyan kwa kuwa ni mtu wa kupenda misifa anampa zawadi kijana basi ili mradi kila mtu alikuwa na fani yake ili mradi mkono unaenda kinywani na huyo mwanamke anaitwa Hindu binti Utba bin Rabia bin Abdul Shamsi bin Abdul Manafi ni binti ambaye alikuwa ameolewa na huyo Abu Sufani ambaye ameondoka muda si mrefu naye kaingia sokoni kutafuta tafuta mitandio shuka na nini zauji Abu Sufyan khudihi bima shi'ti ya maulati wewe unazidisha bei hata kwa mke wa Abu Sufyan ameshindwa bei na kuondoka kwa hiyo Eh ndugu zangu mambo yalikuwa namna hiyo. Huyo bwana amebebwa juu kwa juu. Huyo ni mtu mtukufu sana katika makuraishi kwa sababu huyo ni mtu ilikuwa kazi yake yeye anabuni ana kama anachonga masanamu, anadizaini design, anapata kiji Mungu, anawapelekea jamani safarini na Mungu mpya. Nimetoa akali mpya, basi anawaletea wale wananunua, wanamlipa pesa na kumwabudu. Na huyo hapo ni Abu Lahabi na mkewe. Mara kaingia jamaa ameleta Mungu aletea Mungu wa design nyingine. Hadha ar-rajul alladhi yaqifu huna. Man huwa? Kwa hiyo amempokea vizuri anaingiza. Meluni baidan. Nipelekeni huko mbali kabisa. Kwa hiyo yeye ilikuwa kazi yake ni kutengeneza tu miungu. Ila kuabudu anaachia wenzake. Akhi. Limadha la tuqifu 'inda hadde? 
ربما يتغير unajua mume wangu tatizo Muhammad miungu yetu mizo ya kindo Muhammad ndio kila siku yeye kaza kuikashifu an ya'tazila murtad huenda atabadilika huyo atabadilika mtu miaka 40 anafanya kusudi yule umbea tu wewe miaka 40 mzima bwana kazi yake kushinda milimani huko anaotaota ndoto mara wasi juu miungu yenu Mungu mmoja yeye Mungu mmoja tawezekana vipi ala ighdhab alauzza wa manat ilaha tirakha wanaume yoyote anakuwaganga ali kwa sababu ya wewe Mungu uza na manata Utha na manata ni miongoni mwa masanamu makubwa kabisa katika hiyo alkaba huyo hapo ni mungu wao anaitwa Ahuban walikuwa na masanamu yapatao kama mia tatu hivi au zaidi Naam hiyo ni alkaba alkaba ni mahali ambapo pana hiyo hiyo kitu kilicho kama kibox hivi cheusi au kama kinyumba fulani hapo hiyo ndio alkaba tukufu alkaba hiyo kihistoria ni mahali ambapo palijengwa toka enzi kabla ya nabii Ibrahim kabla yao makurishi makurishi wenyewe wamezaliwa wameikuta ila wao walichokifanya wakati ile dhabi yangu yao na kuiweka katika hiyo nyumba ambayo wao waliikuta si wao waliojenga na huyo kijana aitwa Zaid ibn Harith. wa karibu sana wa mtume Muhammad. La lam narahu ba'd. Arsalatni Khadija. Mzee nimekuja, siji Muhammad nimemkuta. La'allahu fi bayti Abi Bakr. Labda huenda ipo katika nyumbani kwa Abu Bakr. La yazalu idha fi al-ghar. Thalathat ayam. Tala ghiyabuhu hadhi al-marra. Maana mimi na kama siku tatu hivi sijamuona vipi wewe kwani hujakutana naye Falastu a'rif ma yaani Almar'u yara al'alam bi wuduh a'zam min fawq al-jabal Lakini huenda yuko katika mlima Muhammad alikuwa anapenda kushinda katika mlima huo na hilo pango naliona alikuwa akipenda kupumzika mara hapo na hapo ndipo iliposhuka kwa mara ya kwanza Qur'ani sura ile Iqra au sura Alaq hapo ndipo alipopata utume nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza kabisa Iqra Iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min halaq Iqra wa rabbuka al-ak Soma kwa jina la Mola wako aliyeumba insana ambaye amemumba mwanadamu kwa tone la damu kwa hiyo Qur'ani zikashuka aya tano za mwanzo katika sura Ta'alaq na ndipo hapo alipopata utume Nabii Muhammad kwa mara ya kwanza na kuanzia hapo akaanza kuwatangazia jamaa zake ndugu zake na watu wake wa karibu kwanza kabla ya watu wa mbali na kuambia kwamba mimi kuanzia leo ni mtume wa Mwenyezi Mungu Allah ameniletea mimi ujumbe kupitia malaika wake Jibril alionijia nikamuona live namna hii Habari zikaanza kuenea na watu wakaanza kumwamini na kuingia katika dini ya Kiislamu La yazalu fi dithar Al wahyu yathqulu alayhi hatta la yakadu yaqwa ala raf yadi Hapo kijana Zaidu ambaye ni rafiki wa karibu mtume Muhammad naye baada ya kupata ujumbe huo naye pia akaanza kueneza kwa watu ama kusana kwa simbia namna vile wahai ama ule ujumbe wa Mwenyezi Mungu ulipokuwa ukimshukia hiyo kuna hivyo kwa kimshukia Muhammad Mada asaba ibn akhi Muhammad Habari zivoinea na babaki mdogo Abu Talib anamuuliza rafiki yake hebu nieleze nini kilichomkuta mwanangu nini Shetani au kitu gani Atahu al-malak wa qala la Iqra Kamjia malaika kisha akamwambia soma Faqala Muhammad Muhammad akasema ma ana biqar mimi sijui kusoma aqala almalak maratan ukhra akasema nyingine malaika iqra soma wa ajaba muhammad muhammad akajibu ma aqra mimi sijui kusoma anda idhin baada hapo qala malak alwahy malaika akasema kumwambia muhammad iqra bismi rabbika alladhi khalaq soma kwa jina la mola wako aliyeumba خلق الانسان من علق امي مومبا مناادم كتوكانا باندي لا دام 
Soma na Mola wako ni mkarimu sana na ni mpole sana. Allama al-insana ma lam ya. Amemfundisha mwanadamu yale asiyokuwa, yale aliyokuwa hayajui. Wa kanama kutibat al-ayat fi qalbi. Akaisi kama vile ile maneno yameshaandikwa katika nafsi yake. Fansarafa anhu Jibril. Bas Jibril akaondoka. Andama kharaja Muhammad min al-ghar. Muhammad alipoondoka hapo pangoni. Asautan min as-samaa yaqul Ya Muhammad anta rasulullah akasikia sauti kutoka mbinguni ikimwambia e Muhammad wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu na mimi ni Jibrilu raja'an ila ahli yuhaddithu Khadija bi mara'a basi akarudi katika watu wake na kuanza kumsimulia Khadija na jamaa zake wengine abshir ibn am wathbut wallazi ndipo ndugu yake Ali ibn Abi Athbi Talib akamwambia ewe ewe kaka yangu e, jibashirie kwamba wewe ni mtume wa umma huu kwa sababu mtu huyo huwa hamshukia yeyote isipokuwa anakuwa ni mtu fama ta'rifu ya zaid nani mwingine anajua habari hizi wala man araf khadija wa ali wa abu bakr watu ahdija ali abu bakr wote wanafaa je wewe ana ibn hu bitabani na mimi tena hilo swali mtu wangu wa karibu nisijui habari zake tahadhari an tu'lina hadha al-amr fi makkah jihadhari kijana na kusihi habari hii sije ikaenea katika maka na kutadharisha sana lan yatakhalla anhu abada tatalita tatalita machafuko kabisa na kuvuruga amani huyo ni babaku Muhammad bin Bidaa wa Ashirati la adri ba'd kwa ni Muhammad anataka nini hasa al-ghar al-malaika innaha bid'a eti yomi mtume malaika kanijia yara anna hadha sha'nu bani Hashim ha mambo inaonekana ni mambo ya kwa wao akina bani Hashim bid'atan waqad sabaka anfalu vipi itakuwa huu ni uongo wakati mambo yalishatokea zamani au kabla dhalika ala nuh wa musa wa isa wa kulli al anbiya na nabi wote wa zamani walipata mambo kama haya wa sahab man hada nani wa yana gongaudi hebu mfungulie kwanza tuone mimi ameingia jafar Ndio ucheshi kwa mkono mwako sura tu min alquran Hii ni sura katika Qurani ambayo imeshuka muda sio mrefu walikuwa wakisomeana kwa siri kubwa kabisa Bismillahirrahmanirrahim Idha ash-shamsu kuwirat Jua litakapokunjwa kunjwa wa idha an-nujum kadhara Na nyota zitakapopukutika wa idha al-jibalu sujira Milima itakapoendeshwa wa idha al-ashara na mili na ngamia wenye mimba pevu watakapoachwa wa idha luhushu hushira na wanyama watakapokusanywa wa idha albiharu sujirat na bahari zitakapoashwa moto wa idha nufusu zuwijat roho zitakapoangalishwa na viwiliwili idha almawda tusuila mtoto wa kike aliyewawa bila hatia atakapoulizwa kwa makosa gani aliwawa wa idha as-suhufu nushira na madaftari atakapoenezwa na samaa kushita ndo wa mbingu utakapotanduliwa na jahanamu itakapochochewa na pepo itakaposogezwa kila nafsi itajua alichokihudhurisha kwa hiyo hayo ni maneno yaliyoshuka muda si mrefu ya Qur'ani je wewe ulikuwepo wakati huo yanateremka maneno hayo kwa mtume na maneno hayo nilikuwepo na ili kuwa mtume kwa kweli alitagir sivyo vile tulivyomzoea sura yake ilikuwa inahuzunisha huruma kabisa kabisa kwa kweli ni jambo la kutoka mbinguni haswa kwa hiyo walikuwa wakisomeana hizo aya usiku kwa usiku wanapiana hayo mawaidha tena kwa siri kubwa walikuwa wamejificha katika chumba maalumu na kuondoka huo huo usiku usiku tena kwa siri kubwa kabisa kwa kuogopa makureishi wasiji wakawafanyia ufisadi kwa maana ilikuwa anaikamatwa basi ni adhabu mtindo mmoja. Kwa hiyo wa kwanza anaondoka au ni kijana anaitwa Ammar bin Yasar. Nje anakutana na Doria. Kwa hiyo ametumia ujanja wa kivita hapo amejificha hapo. Anatoka huyu, anatoka huyu basi hivyo mpaka habari na kuisha Kijana anakata mitaa kuelekea kwao 
lakini kwa tahadhari kubwa kabisa kuogopa doria maana kulikuwa na doria kali kabisa ya kuwasaka wa jamaa Hatimaye askari wamemshtukia wanamfuatilia kinyume nyume mpaka nyumbani kwake Kijana ameshafika nyumbani kwa wazee wake Amma Aina kum Ulikuwa wapi mwanangu Amar? Aina kum Ulikuwa wapi? Basi ile kugeuka kadondosha kulikuwa na kimungu cha sanamu cha kukiabudu mle chumbani cha kuombea ombea riziki na nini furan <tos> اننا نرى الاله في الكعبه كل يوم امار mwanangu ndio unakufuru namna hii miungu yetu naiona kila siku katika alkama na kuyabudu leo hii mimi nimekuzaa mpaka unafikia makamu wao unafikiri nani aliyokufikia aliyokupa akili namna kama sio miungu hii kacho kullu ha tashhadu innahu as-sadiq al-amin ta oi muhammadi tulikuwa tunashuhudia kabisa kabisa kwa mali mkweli mwaminifu lakini sasa leo kashaanza kuingilia mpaka kudharau ibada miungu yetu angalia sasa wanaitwa shafikie hali namna hii الالهه اي الهه هذه التي ترضى ان يموت الانسان جوعا sikiliza baba habari ya Mungu nitakaza kutumia akili kwa sababu angalia mambo yalivyo sasa hivi mwanadamu wanafanyana ufisadi kuuana bin wala jarira ataraha alihatan hadhi lati lati tahrimu nisaa huriyata ikhtiyar as-salihin wa tarda bi an yukrahana ala hayat angalia mambo yanayofanyika sasa hivi ya ufisadi leo hii mwanamke anazaa mtoto anamfukiwa mzima mzima akiwa hai hana makosa yoyote mtoto wa kiume akizaliwa ndo anaachwa ما كنا لنلتقي ابدا انا وانت ني wangu mtoto huyu maneno aliongea akia Mungu sijawahi kuyasikia mimi hata siku moja yameniingia soko ni akili yangu haki ya Mungu tena كان ابي على وشك ان يعتني يتفنني كما وعد اختي tena mamangu mie ndivyo kwamba doni dogo ndivyo zaliwa tu basi baba alikuparisha panga mie ni vuzike katika ardhi nzima mzima kama vile alivyomfanyia dadangu dadangu ndo atunaye kishamzika vitungi kwa wawili sisi maskini leo Muhammad huyu kumbe ametudetea mambo haya Mwenyezi Mungu kumbe hapendi namna hii siku ya kiyama atakuja kuulizwa watu eh maskini itakuwaaje siku hiyo basi nanitia uchungu mimi mm. hivyo <tos> basi mama mimi nitaenda kumweleza mtume abaliza Mdi ya wale Mdi ila Muhammad Mwanangu nenda kwa Muhammad kamwambie baba na mama na wao washakubali ibada hizi kwa hiyo wameamua na wao kusilimu Mtoto huyo nimeona watu wawili wanamfuata mwanetu sijui ni watu gani wale ikra ikra muhammad la yaktub wala yaqra walakinahu yastati'u an yatakallam walikuwa ni askari wameshampeleka chini ya ulinzi yastati'u an yatakallam wa ha ana aidan atakallam mungu gani wewe anaongea eti na mbona mimi naongea haya eti mnabudu mungu anaongea mungu anasema mungu naye anaongea bichekesho kabisa muhammad ya انه لا ينسى حرفا مما يوحى اليه ثم يملي الذي يوحى اليه على من يدونه kitu nachukwambieni kwamba Muhammad anashushiwa ufunuo ambao ni Qur'ani na wala hasahau yale anayoyaambiwa si mwenda wazimu anayosema ni hakika kabisa kabisa ala taquluna innahu yakhtabi'u fi ditarihi mughmad al aynayn naam walakin qalbuhu mutafaddih ant urkulhu taqdiran li fasahati la laysa hadha huwa al 
Sikiliza ni kwambie ni Qur'ani wala si maneno ya Mwenyezi Mungu. Ana hayatana rahnun bi alihati al-Ka'bah. Nahnu ashabu al-Ka'bah. Kul 'am tahajju ilayna al-qawafil tatufu bil-Ka'bah. Sisi ndio mabona wakubwa hii al-Ka'bah hapa. Hayo yanaosema Muhammad si mambo sahihi kabisa. Tuko hapa sisi tunatembea katika al-Ka'bah na watu wanakuja kuhiji hapa. Kaifa nastabdilu 300 ila bi ilahin wahid la nara? Antum taquluna innahu fi kulli ma'a. Mambo ambalo Mungu aliyesikani Mungu mmoja kila sehemu. Taif fi yathrib fi al-Yaman fawqa al-Qamar. Mungu gani? Taif Yemen. Mungu mmoja huyo itawezekanaje sehemu zote hizi? Yemen, Maka, Madina. Im an ya'budu ilahan wahidan yajidunahu fi kulli makan. Alihatu. Yaani Mungu mmoja wewe unaimwabudu hawai anapatikana kila sehemu Mungu mmoja. Laisa Allah chunga sana kijana. Hakuna Mungu anayeuzwa na kununuliwa. Ihdhar wa ntabih ya fata. Tahadhari sana kijana kuwa na adabu. Usifanye mambo ya kejeli hapa tushakwambia. Kwa ana hadha al-ummiya yaqra'u lakum anna al-abda yusawi sayyida. Bilal hadha al-aswad alladhi shina. Mimi nashangaa sana eti huyu Muhammad yuna anasema kwamba eti wanadamu wote ni sawa. Huyu Bilal mimi ndio mnunua awe sawa na mimi. Qala Rasulullah Anasu sawasiyatun ka asli. Mtume amesema kwamba watu wote ni sawa maadamu wote ni wanadamu. Wa tumannihim bi sarab al Bilal. Bilal ibn Jawab. Huyo ni kijana anaitwa Bilal ibn Rabaha. Farqu bayna sayyidin fi Makka wa bayna abdin wadiya. Ati as-sawt. Sasa wacha tumuoneshe kwamba ajue kwamba binadamu sio sawa kuna tofauti kuna mabwana wakubwa na kuna watumwa. Bilal shika mjeredi anza kumchalaza huyo kijana ajue kwamba Mungu Eh hakuna Mungu mmoja. Haya mchape huyo. Bilali anashindwa kutokana na ile mazungumzo na ule mjadala, amepata imani fulani katika fikra yake na yeye. Ishlidhu. Chape huyo. Kijana umeambiwa unichape. Fanya kazi utotumwa. Fala. Fanya kama ulivyotumwa kijana ukua nafsi yako hawa jamaa. Watakuja kuadhibu bure kwa ajili yako. Raitum kaifa tabba al-fasad fi Makka hatta wasala ila abidina? Ha Unaona sasa mambo yalivyo kumbe mpaka watumwa wetu wameshakuwa wamekuwa na ofisadi namna hii? Nani amliku ruha kwa jasada kama zo shtaraitu ka ya Bilal. Bilal toka nimekununua kuwa mtumwa hujawahi kunifanyia ujeuri kama huu. Sasa subiri. <coughs> Kijana Bilal baada ya kuonekana kwamba na yeye imani ya Kiislamu imeshamuingia, akakamatwa na yeye kutiwa katika mkongoto. Bilali kila kiadhibiwa yeye ni Ahad Mungu mmoja Mungu mmoja Mungu mmoja Ahad Ahad Mungu mmoja tu Sayyidu Amradu kan Ahad 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 Mungu mmoja tu piga huwa kini hapa Mungu mmoja Habari ya kuabudu miungu mingi ya masanamu ah ah Mungu mmoja tu Allah basi ndipo makureshi baada hapo akaona mwekee bonge la jiwe kifuani alam taqdu alayhi ba'd al abdu la yasihu min al alam innahu yuthiru al abid umayya Huyu Muhammad afai kabisa kabisa anatuaribia kabisa mpaka watumwa. Abu Bakr yazidu ka 100 dinar ala thamani. Kaingia kijana anaitwa Zaid ibn Haritha ametumwa na Abu Bakr anamwambia kwamba Abu Bakr atatoa zaidi ya dinari moja katika bei mtakayotaja yoyote. Tutakupeni pesa mmwachie huru huyu kijana hapa. 100 dinar ni Umayya. Utawazidisha hiyo bei yenu 100 dinari moja. هذا بعد هذه المزايدة على العبيد 
kwanza bora anunulie eti huyu eh, kashaanza kubadilika kusilimu huyo hata si atumtaki vile vile bora mumuuzie tu huyo aondoke naye Uzuru haya haya mchukue nilete pesa hiyo hapo chukua pesa haya aondokeni naye huyo sisi hatuna haja naye kwa hiyo Bilali eh Bunrabaha akanunuliwa ili kumkomboa lakini wakati huo huo binti Utba binti Zaid uh, Hindu binti Utba kaka yake Hudhaifa naye kumbe ameshasilimu kulukum auladi wote nyinyi wanangu mnagombana nini sasa huyu kama kasilimu huyu bado basi mwache amnahu kama turid ma tasha Muhammadun manahani at-tuma'inata was-salam Baba nakueleza Muhammad ndiye aliyeniweza amani na utulivu katika nchi hii. Kwa hiyo una cha kunambia mimi ndio cha silimu fanya utakalo. Huyu mzee ndio aliyokuwa kitesa kule watu walio silimu mwanaye ambaye na yeye tayari mtoto wa kiume ameshaamua kuingia katika Uislamu. Laisa min ajli. Ashfiq ala abi. Kaka Msikilize baba, hivi kwa ndio unaacha dini hivi. Kaka, yani wewe ndio ndio umeamua ndio hivyo, muone muone muone. Nabna akhika ya subu ali hatana. Sikiliza Abu Talibi, hakika huyu Muhammad huyu mtoto wa kaka yako anatukana sana miungu yetu. Mahlan ya Aba al-Hakam. Wameenda kumshtaki mtume kwa babake anayemlea ambaye ni Abu Talib. Baada ya kufia babake mzazi akawa analelewa na huyu mzee. Umu alladhina yattabi'una وماذا تقول عن العرب شباب مكة يقودون شيوخها قل لي يا ابا طالب كيف تختار السماء نبيا ياكل الطعام ويمشي في الاسواق لكن يا ابو طالب ابو انغاليه هو مناو محمد hivi kweli utume utume gani mtu anatoka anatembea mitaani anakwenda sokoni anarudi mitaani tunaye chakula anakula mtume gani anakuaga hivyo ذلك احد الفريقين na kama ingekuwa utume basi angepata mtu mmoja miongoni mwa mabona wakubwa wawili hapa duniani sasa sisi tunakutuma kamwambie mwanao Muhammad ikiwa anataka mali tutamkusanyia tumpe na ikiwa anataka cheo tutampa cheo basi atakuwa kiongozi wetu hapa nena kamweleze namna aachane na haya mambo in arada sultan pia tunaongeza ikiwa anataka utawala basi tutampa funguo za alkaba zishike yeye ndipo mzee Abu Talib anaenda kwa Muhammad kumfikishia ujumbe aliyotumwa na Makureish lakini katika sinema hii zingatia kwamba sura ya Nabii Muhammad haitoonyeshwa mwanzo hadi mwisho ingawa hapo Abu Talib amekaa mbele ya Muhammad Eh mwanangu, nimekuja hapa kukusi nimetumwa na Makureishi nataka uniambie kauli moja. Na kuomba. Wamesema Makureishi kwamba sema chochote unachotaka watakupa, uachane na hii habari ya kutangaza kwamba eti hakuna Mungu ila Mungu mmoja tu, Allah. Ili jambo achana nalo mwanangu. Unanihuzunisha katika ubili wangu una utu uzima. Abu Talib analeta majibu. Ma a'zama Muhammad Wallahi Muhammad akukubali amekataa katu katu. Anasema yeye baba yangu hakika mimi kama mtanipa mimi dunia yote na vilivyomo mimi nishaipuuza na kama mtaweka juu wa kushoto mwezi kulia nikubali sito acha mpaka dunia yote ijue habari hizi ninazosema mimi mtume amesema kwamba mambo ya kuficha ficha sasa hivi basi shafika wakati sasa hivi mambo ni wazi wazi atakayetaka sawa asiyetaka shauri yake tunaingia mtaani wala naabudu illa iya kwa hiyo maandamano ya kwanza kabisa yanafanyika wanafanya action kuonesha watu kwamba sisi ndio waislamu kama mmekubali hamkukubali ndio tayari sisi maana tunakuonesheni mjue kwamba sisi ni waislamu la ilaha ila allah muhammad rasulullah allah akbar la ilaha ila allah 
Kwa kawaida kuna potokea ukelele wa aina yoyote ile katika maka basi makureisho walikuwa wakijikusanya katika alkaba kwamba taarifa zote habari zote zilikuwa zikitolewa hapo katika alkaba tukufu. Kwa hiyo mji mzima wakadhani labda kuna message fulani kwa hiyo wakakusanyika wote katika alkaba tukufu. Abu Lahab na mke nao wanajiuliza kuna nini kwani huko? Hebu tutoke tukajionee kuna habari gani. Watu washajikusanya katika alkaba wanasubiri wao ni nini? Kuna kitu gani kinachoendelea? Atasmauna ya Quraysh. Atatrukuna asafi la Makkah. Mnasikia nyinyi Makureishi? Hivi kweli mnakubali kuachiwa pumbavu wachache huu mji wa maka Hawa wapumbavu wachache tu mnawaachia huu mji? Abu Lahab anasema hao watatiwa kazi yao hawa ni kwa tuwawekee moto naru that lahabin bulahabi na mkewe wanasema hawa wachomwe moto hawa kwa hiyo plan ile otokeo ile tulio leto na mke wa bulahabi eh, wamekusanya sasa kuni wauwashe moto moto ambao mwanamke aliuita moto that lahabin Na hiyo ndio njia kuu ya kutukezea kwenye alkaba kwa hiyo mawategeshia sehemu nzuri kabisa ambayo hapo lazima watapita. Haya uwashe sasa. Tamani ya kule ndio hivyo sasa hapa tukae tu tujiweke tumlinde mtume wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo mtume amekitengenezea kuta mafubuti kabisa ili kumkinga. Juu kuna kikosi maalum cha vijana hao kazi yao ni mawe tu. Maana yake yani kama ingekuwa ile teknolojia ya mabomu ya machozi hapo sasa ndio ingekuwa ndo eh eh eh. Na hapo ndipo ilipoteremka sura tabati ya Dabi Lahabi wa Tabba. Eh miangamia mikono ya Bulahabi pamoja na mkewe. Eh nao wamepata hasara. Tabati hata ilishuka hapo. Vijana wakasonga mbele tu moto wakaupangua afu wakaingia. Au. Lengo lao wafike pale pale katika alkaba tukufu. Baada kuona wameshapenya ukuta wa moto. Kijana kamanda anamlishwa lete vijana. Huyo ni kamanda ambaye alikuwa anaongoza kikosi maalumu, kikosi cha kuzuia mambo ya ghasia na nini zikishindikana vikosi vyote ndio kinaletwa hicho sasa. Naam kwa sasa hivi siji ndio kingeitwaje sijui. Kwa hiyo wanasakiziwa kikosi maalumu hicho. Kimebeba sub machine gani za wakati huo? ambazo wewe ndo kama utakavyoziona hapo Hao jamaa wamejishika umbandui hata mmoja wote wameshikamana Wanakutana na askari mbele wanawaziwia wasivuke ukuta ule Abu Sufyan anakuja kushauriana na bwana mkubwa mwenzie nini wafanye? Tunakwambieni nyinyi watu wote hapa. Abu Sufyan watu wenyewe thelathini tu hawa kweli ndio watusumbue sisi hapa. Eh? Watu thelathini tu. Hatta la ya'lu wa sha'nuhum baina al-Arab. Antum tasuduna na al-haqq la. Nyinyi mnatuzuia sisi katika haki ya Mwenyezi Mungu. Hii nyumba ili achwa na Nabii Ibrahim pamoja na, ma, na mambo yote yaliyopita nyinyi mnataka kutuonea tu. Natoa ishara kwamba wao jamaa waziwiliwe. Eh bwana. Kwa hiyo maandamano yanafika pale walipopa kusudia katika alkaba tukufu maandamano ya kwanza kabisa. Anapanda zaidi 
Kufikisha ujumbe wale kusudi. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'bud. Eh ni makafiri wa maka. Hatuabudu ila kila hatuabudu mnachokiabudu nyinyi. Toe huyo hapo anatolewa mara moja. Auqifu hadha alkadhab. Hebu huyo hapo mkuu wa uongo huyo Muhammad huyo katikati yao hapo kama teni kwanza huyo ndo mkubwa wa fitina huyo. Yame ndio hivyo mtume tumlinde hapa tuhakikishe hapa wala tufe wote kuliko mtume. Kwa hiyo ilikuwa kinyang'anyiro katika kumgombania mtume. Lakini kwa mbali anatokea mtu mmoja anaitwa Hamza. Huyo alikuwa ni mwanaume kweli kweli si mchezo. Sasa pakapatikana kimya kibonja kizito kabisa. Makuresho anasema afadhali maana huyu jamaa ni komando na Waislamu nao wanasema afadhali kwa sababu huyu jamaa akubali mtu yote kuvurumiwa mbele ya macho yake. Kwa hiyo sasa wanakuja kuangalia je Hamza atakuja kumtetea nani katika makundi mawili yale pale. Jamali natisha maana mpaka watu wote wanajipangonye kumpisha. Huyu anaitwa Hamza ibn Abdul Muttalib. Basil wa mwarun anta ya Aba wewe Abu Jahali ndio wewe umekusanya watu hapa unaonea? Qatilu rijalan bila silaha. Unataka kuwapiga watu hawana silaha yoyote hapa? Safi. Wa man asfahu minkum? Wapumbavu hawa. Nani mpumbavu? Nani mpumbavu? Adul muftari wa kadhab. Yaani wewe Muhammad ni mpumbavu, hebu kula kibao hicho kwanza. Kwa hiyo Abu Jahali ambaye alikuwa anaongeza anaongoza operation yote, amekula kofi moja, ameshuka chini. Na nyinyi hapa vipi mliobaki nyinyi? Kuna yoyote anaweza kusogea hapa? Ana ala dini Muhammad. Si mimi nakutangazieni leo mimi niko katika dini ya Muhammad. Aliyarudda alayya thalika. Kuna mtu anaweza kunirudishia chochote hapa? Basi hapo ikabidi kila mmoja na kona yake hapo kinyemela kabisa. Eh, kuna watu wengine wako nganga hadi namna hiyo. Wanatisha Hamza amesogea paka mbele ya mtume mwenyewe. Eh. يا محمد يا ابن اخي عندما اجوب الصحراء بالليل ادرك ان الله اكبر من ان يوف يا محمد kwa kweli mimi imenijia katika ndoto yangu usiku kabisa imethibiti kabisa kwamba hakika Allah ndiye Mungu na ndiye mtukufu juu ya kila kitu chochote kile cha duniani لما زدناهم عذابا يزدادوا نقوا kitu ninachoshangaa kila tunapozidi kuadhibu basi ndio wanazidi sana kuwa na nguvu. La adhia. Kaifa birajulan ummi jawaz al-40? Yahbitu min jabalin la ilma fihi wala Lakini mimi nashangaa sana wewe Muhammad. Eti mtu miaka 40 wewe sio mtu to mdogo. Eti ana kamili imani huko basi ana watoto ndoto mimi mtume na mimi nawashangaa kweli hawa watu wanaomfuata Muhammad. Hamna lolote umbea tu basi. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته محمد يعدهم بانهار من خمر ولبن لكن انك واجه watu wanaume wazima kabisa kumfata Muhammad huyu Muhammad unajua anawaidi watu eti peponi kutakuwa na mito ya asali mito ya maziwa basi ndio wanadanganyika na hiyo maziwa na asali ndio wanamfuata Muhammad lakini wakati huo tayari kikosi maalum kinaendeleza operation ya kukamata kamata kila anayekutwa anayekutwa amesilimu au taarifa zikiwafikia kwamba fulani amesilimu basi anakamatwa na kutiwa katika selo maalum na kufungiwa na njaa humo siku sita saba bila kula wala kunywa chochote huyo mama anaitwa Sumaya mama yake mzazi kijana Amar bin Yasar Kijana Amari mama yake ameshalewekwa hapo na yeye anakula mkongoto na kutiwa katika sehemu maalumu ya kuadhibiwa. Hicho alichoshika mkononi ni kama ni kimungu fulani hivi anamwambia huyu hapa ni Mungu wako unasemaje? Wala turidu an tadhkura alihatana bi khair. Udhkurhu bai. 
ukisema huba ndio Mungu tunakuachia mzee haya sema kijana amari anaangalia jinsi baba yake alivyouawa kwa sababu ya kukataa kusema huba ndio Mungu sasa inamgeukia yeye mwenyewe amara tanua miguu huyo anatanuliwa miguu na mikono anaona baba yake kashakufa na mama yake ndio huyo hapo anachanuliwa na wengine wako sero kwa shafungiwa kama siku sita bila kula wala kunywa chochote wako ndani kimya lakini wanasikia wenzao kwa nje wanavyokula mkongoto kusema huba ndio Mungu. Subhanallah. <laughs> Kijana Amar baada kuona e, adhabu imekuwa nzito mno, baba yake na mama yake wameuawa mbele yake akaona hata isiwe tabu, akakubali kutamka huba ndio Mungu. Kwa mama sema huba ndio Mungu, sema ili tukuachilie. Vinginevyo tunakuwa. Muhammad <laughs> pumbavu pumbavu wewe akamtemea mate usoni ndio umenitemea mate sasa subiri ni kuoneshe kazi anachukua limkuki aina ila hukil wahid Mungu wako mmoja yuko wapi kwa hiyo ndugu zangu ilikuwa ni mateso juu ya mateso mara eneo hilo anaingia Hamza bin Abdul Muttalib kama ndoo mtu ambaye asiogopa watu bali watu wanamuogopa yeye Huyo kulikuwa kuna mtu anayeweza kumkamata na kumtesa huyo Na watu wote walikuwa wanamfatafata yeye ili angalau e, wasalimike Alipofika pale Hamza ah, jamaa wote wakaumwaga baki watu tu pale waliofungwa fungwa na nini Mzee Amali ndo hivyo ameshafariki Wanakuta mizoga mingi tu hapo watu washauawa ovyo ovyo tu maiti zimilala Kumbe wengine hawajafa bado wako hai. Furuju. Furuju ya ikhwata al-iman. Haya tokeni nje nyinyi hapa. Hakuna adhabu tena. Haya ondokeni. Wengine wametoka wawili tu. Wengine wameshindwa kwa sababu ya njaa na kiu. Wengine wamekufa kabisa. Kibabu kishaondoka tayari. Huduma ya kwanza inatolewa hapo na Zaid ibn Harith na jamaa wengine. Baba yake na mama yake wameshakufa mbele ya macho yake. Isbiri Ammar. Bashara nabiyyu abawayka wa huwa yaqul. Sabran ala yasir fa inna mawa'idakum aljanna. Subiri ewe Ammar wala usihuzunike chochote kwani Mtume sasa alba anasema kwamba babako na mama yako Mwenyezi Mungu amewabashirikia amewabashirikia kuwapa pepo amewabashiria pepo. <laughs> يا رسول الله كيف ارفع راسي في حضرتك وقد نلت منك مارم تو ما فيك ابو عمار انا انزا كومويزا يا لي يا موني موكي كيف افقد العذاب وعي تنجد يا رسول الله والله يا ذا بيني كوكا سنه مشو ني كنا فاني كاكبالي مي ني كتامكا مي مي هوبا ديو مونغو لكن يا رسول الله ناجوا كبيزا كما هوبا سيو مونغو مونغو ني الله ني ونا ني فاني ايفو كو كو نفسي انغو بابانغو نا مامانغو لي ونا بالي جيسي ليفو كو ني كاسما بانا
اتق الله في نفسك يا عمار لقد تاثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمه لا تثريب عليك ان تكن ما قلت مكرها Usilalamike sana ya Amari mtume amejua hali yako na imemmsikitisha sana na anasema kwamba wewe ulikuwa umesema kwa sababu ya matatizo tu lakini haina maana kwamba imani yako imesharibika la amana lakum huna amarana rasulullah an natruk mecca hapa hakuna amani tena mtume ameamrisha bora tuondoke katika imaka yaqulu lana idhabu ila alhabash mtume ameagiza kwamba bora muende katika nchi ya habash ambayo ndiyo Ethiopia ya leo sababu huko mfalme wake ni mwadilifu hapendi watu kudhulumiwa bila sababu mara safari imeanza ya kuelekea katika nchi ya Ethiopia kwa hiyo kikaondoka kikundi cha masahaba katika mji wa maka na kwenda katika nchi ya Ethiopia huko kwenda kujificha kutokana na matatizo ya kuadhibiwa kila mtu anayeislimu ndo ndo wacha mji wa maka hiyo haya tu ah lakini wacha tu mambo mbele kwa mbele tu huko yani maka na uzuri wote ndo tunaiacha hivi Hapo na huko nako inazi ile mitende mashamba ah kini kwa ajili ya Mungu inshallah acha tuenzetu Na mdugu mpenda unafuatilia sinema hii ni mimi msimulizi wako Dr. Rashid Piringu na hakikisha unapata kopi yako original ya Kiswahili ili upate kufunza mengi Napatikana kwa wingi tu hapa Dar es Salaam katika msikiti wa Mtoro uliza Swaim. Panaduka kubwa kabisa la kanda audio video DVD na msikiti wa Mtoro vile vile. Kama unavyojua tena jangwani shida maji wanagawana hivyo hivyo kidogo kidogo kiustaarabu kabisa angalau kila mtu arambe tu. Baada ya kuona tabu nyingi zimewapata wakaona hapana tukimbilia kwa mbali wakaona kama kuna askari wanaofuatilia kaona hapana tujifichi hapa katika kivuli cha mchanga hiki Makuraishi wakatoa kikosi maalumu cha wapanda farasi kuwafuatilia wale jamaa ili wawarudishe huku huku Wamefika pale ambapo wanaona kabisa nyayo zao wanaziona. Lakini cha ajabu jangwani hakuna mti, hakuna kichaka lakini jamaa waonekane. Anaangalia kushoto na kulia, hawaonekani. Ah jamaa wachawi kweli. Yaani hakuna kichaka, wamejificha wapi? Bas, bora turudi. Kwa hiyo Kamanda wa msafara anageuza kikosi anaamba hapa turudi tu. Eh, wameshaondoka. Tushapiga bao moja bila hivyo. Kwa hiyo huo ndio janja wa jangwani. Eh, mtu anaweza kujificha sehemu hata kama hamna kichaka bwana. Mtu atashangaa mbona kwenye mawe, milima, mtu anatafutwa anajificha aonekani. Basi ilikuwa ni ujanja wa jangwani walioutumia. Wajadna atharahu. Tumeona kabisa nyayo zao tumewafata na tujaona. Muhammad hapa maka hapa hatuwezi. Ni kitu tunachoona kama tutaacha waache wakifika Ethiopia watakwenda kuharibu uhusiano wetu sisi na watu wa Ethiopia kibiashara. Adhunu ni sadiqa. Abu Sufyan anasema bora wewe kijana Amru 
uende uwafate huko kwa Ethiopia na ukafanye fitina uhakikishe wanafukuzwa na kiongozi wa nchi ila alhabasha hai kijana amru tutaelekea katika nchi ya habash waislamu washafika Ethiopia wakapokelewa vizuri wakaingia katika kanisa ambapo ndio kwa anapatikana kiongozi mkuu wa nchi ambaye alikuwa anaitwa Najashi anaingia anaona sura ngeni kabisa vijana wamevalia maradadi kabisa huyu askofu ndo kiongozi wa nchi anaona hapa pana wageni leo hapa kwa hiyo naona taarifa zote tutazikuta kwa katibu mkuu naam kama kawaida pigwa kigoma watu wana inama waislamu hawakusimama kutokana na dini yao unaona hawa ni watu si wenzetu tu fitna anaianzia hapo hapo nini kinachokuzividieni nyinyi huko wa sana wengine sisi katika dini yetu tumekatazwa kusujudu kwa mtu yote isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja aina hii ya muujizatu ya jafar Haya huyo Mungu wenu muujiza gani huyo aliyomfanyia Muhammad? Yeye alishawahi kutembea juu ya maji kama Yesu, alishawahi kumfufua mtu? Hadha sahihi. La budda lil anbiya min muujizat liya'rifa an-nas. Hii ni sahihi kabisa. Manabii bila shaka lazima watafanye miujiza. Hebu tuambieni. Hii al-Qur'an. Muujiza wake ni Qur'an. Kalimatun iktatabaha ummi. Eh, maneno. Toka lini maneno yakawa ni muujiza? Tena mtu wenyewe akusoma ala kuandika juu. Allaha arsala min aliyaihi al-sinatanar ala ru'usi al-hawariyi. Yatasanna lahum at-tahaddutsu bi lughati al-'alam al-'adida. Ni kweli kwa sababu Mwenyezi Mungu alishatuma mitume wengi kabla zamani huko katika lugha mbalimbali. Kwa hiyo eh kuhusu kwamba Qur'ani ni muujiza hilo linaweza kuniingia kwenye akili. Sanatu ma yakfi. Hujjatukum dhaifa. Lakini hoja yenu ni dhaifu hebu kamata wa kwanza tia minyororo wao alafu tutaongea baadaye. Tumekujia sisi hapa ya mfalme. Tumeambiwa kabisa wewe ni mwadilifu, mdhulumu mtu. Leo unasikia hoja za huyu kijana Amru huyu. Wewe unakuja unatujia sisi wenyewe. Wadilifu wenyewe uko wapi? Limaadha arsalakum ilayya Muhammad? Laannaka min ahli alkitab. Kwa nini Muhammad amekutume ni muje huko? Kwa sababu wewe ni mtu unayefuata kitabu cha Mungu. Hadithuhum ka sarabin. Askofu alivosikia kwamba anaambia wewe kwa sababu Muhammad anajua unafuata kitabu cha Mungu. La manasa min al-isghai ilayhim ya sadiqi. Akamwambia amru kwamba hebu kwanza ngoja niwasikilize hawa. Waacheni msiwafunge, waacheni. Kumbe wanajua mimi nashiwa kitabu cha Mungu. Ayuha al kuna qauman ahla jahiliyah kiliza tukusimlie ukweli ulivyo ewe mfalme sisi tulikuwa tukiishi katika maka tukiabudu mawe tukichonga masanamu ya majiti tukila maiti mzoga na nini tukiwana mkubwa na mvurumu mdogo tajiri anamtesa maskini la thalika hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna ndipo Mwenyezi Mungu akaturumia akatutolea mtume ambaye ni Muhammad mtu ambaye ni kweli mwaminifu amanatahu Fadaana ila Allah linuwahidi. Basi akatupa mawaidha hapa na pale na nini akatimai na sisi tukaelewa, tukaacha zile ibada tulizokuwa tukizifanya, tukaamua kusilimu. Taruna ala ali hatina bilkadhib. Sasa mbona nyinyi mnasema uongo kuhusu miongo yetu? Muongo sisi ndio wenyewe wakuli. Sisi hatuabudu mawe wala tuabudu masanamu. Sisi tunamwabudu Mungu lakini kupitia hiyo hiyo masanamu yana kama kama ni mawakala hivi anatuwakilisha. Hatuyabudu. Ya umuruna anaabudu Allah wa la nushrik bihi Mungu sisi katuamrisha kumwabudu Allah tu basi na watu simshirikishi na hiyo ndio amri tuliopewa kubwa katika amri kufanya amani kuishi na watu vizuri majirani kanao kwa wema kwa kukataza mabaya hayo ndio Mungu tuliamrishwa katika dini yetu na pia kuwalia mayatima maskini na kuwasaidia na kadhalika haya dini yenu inasemaje ikoso na lahunna ma lana wa alayhinna ma alayhi ماذا لهن ونحن نشريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدم ونونا انا تجيب ايتو انا واكي kwamba na wakati hawa na waki tunawalisha tunawavesha itakwaje mwanamke awe sawa sana mwanaume ila aliwezekana atamtahinu almar'ata allati hamalatka fi batniha khalqan min wewe amru namtukana yule ambaye wewe umelala katika tumbo lake mama yako unamdharau namna hiyo hivi wewe unayowakili timamu kweli 
لماذا قرست الهتك العديدة يا عم هل أبحمها ربهم الواحد ربنا رب الناس جميعا رب إبراهيم وموسى وزكريا سكيديزا تكوام بيه بانا سوالي لكو نلايسي سانا مفالمي سيسي بانا مونغو يتو نمونغو موجا تو نمونغو إبراهيم ونا موسى نا يقوب ونا بين أحد من الرسول من علمكم كل هذه الأسفة او نانيا مكوام بيه يهباري هيو كوام بيه مونغو إبراهيم وموسى يساكا نا يقوب هي نزل على محمد محمد هي بين ديفو يفو شوكو كو محمدي يارع الغنم المسيح كان نجارا في أرض الجليل محمد يونيار يكوا يتيما بانا الحق أقول لكم Sikiliza amru hata Yesu alikuwa selemala kwa hiyo wewe usiwatishe hawa vijana kwa habari kama hiyo. Yasduru min sirajin wahid. Dini ya Muhammad hiyo ya kwenu na dini yetu sisi kwa hakika inatoka katika uchochoro mmoja tu. Yaqulun innahu abdun mithu baqi al-bashar. Hao namtukana Yesu. Wanasema Yesu ni kijitu tu mtu wa kawaida tu. Naqulu fi alladhi jaa bihi nabiyyuna. Sikiliza sisi tunachosema kuhusu Yesu. Katika yale ambayo yameshuka katika Qur'ani yetu. Yeye ni anatokana na neno la Mungu. Je, katika Qur'ani yenu iko habari yoyote inayomhusu kuzaliwa inahusu kuzaliwa kwa Yesu? Naam. Ah, hebu njoo nisomee nisikie inasemaje kuzaliwa kwa Yesu katika Qur'ani yenu. بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهل نتاج sana مريم katika kitabu hichi ali Mwenyezi Mungu alipojalia akajitenga na watu wake akakaa upande wa mashariki فارسلنا اليها روحنا ndipo tukampelekea roho mtakatifu basharan sawiya katika umbile la kibinadamu qalat akamwambia inni a'udhu birrahman minka in kunta taqi mimi najikinga kwa Mwenyezi Mungu anikinge anipushe nawe ikiwa wewe unamogopa Mwenyezi Mungu ondoka kanenda zako malaika akasema mimi ni nimetumwa na Mola wako ili nikuletee mwana mtakatifu qalat aliamu akasema anna yakunu li ghulam nitapataje mimi kuzaa mtoto ni basharun wa lam akubaghi wakati sijaguswa na mwanamme katika njia halali qala kadhalika qala rabbuki huwa alayya hay malaika akamwambia hilo kwa Mwenyezi Mungu nijipesi sana ja'alahu ayatan linna ifanya hivi ili kufanya ni muujiza na alama ya kuonyesha kwamba Mungu yupo kweli na hili ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu ameshalia hukumu sadaqallahu alazim maneno hayo wale wanachoni wa, wa Kikristo pale yakawa wameaingia vizuri kwa sababu yanaenda sambamba kabisa na maelezo yaliyo katika Luka moja sita namna alivyoelezewa kuzaliwa kwake alijiwa na malaika na nini Askofu katika dini yenu nyinyi na dini yetu tofauti haipo kama mstari mmoja huu unaochoa chini hapa Ewe amru si kuruhusu wachua wa jamaa hata unipe mlima mzima wa dhahabu. Nimekupokeeni kaeni kwa salama na amani katika nchi yangu muishi bila wasiwasi wote. Shayun la yuta la yuta Muhammad yasribuna hatta hulafaana fi albilad algariba. Hii sasa ishakuwa tatizo. Muhammad amefikia kutufitinisha sisi mpaka katika nchi za nje. Naam naam. Man yahmi huna. Nani Muhammad? Sisi tutafanya naye mapambano atakemnusuru Muhammad. Sisi tutaanza kumuoa yeye. Wa kullu man yuwalihi min Quraysh. Ajal. Kwa hiyo tutakachofanya andika hapo mkataba bandika hapo juu. Sisi hatutooa watoto zao. Na wala wao hawatooa katika watoto wetu sisi. Tena hatu atutoruhusu sisi wao kuingilia na chochote kibiashara hawatouza na sisi hatutonunua bidhaa zao na nyumba zao zibomolewe kuanzia saa hiyo hiyo bomoa bomoa ikaanza wale wote waliohamia katika mji wa Ethiopia nyumba zao zinabomolewa na familia zao zinakamatwa na kuwekwa kizuizini kwa kweli ilikuwa patashika watu wameondoka kujinusuru lakini hatimaye huko nyuma mambo ndio yanazidi kuharibika.
na mbada mambo hayo yote eh wasa mko katika hali ya kizuizini wakaweka kambi nje kidogo ya mji wa maka ambapo hawaruhusiwi kuuza wala kununua chochote katika mji wa maka waliishi katika mazingira magumu sana watoto wadogo wazee ilikuwa hali ni taabani kwa kweli wengine walikufa kwa sababu ya njaa lakini ndugu ambao bado hawajasilimu hawakufurahishwa na jambo hilo kwamba ndugu zao ambao wamesha silimu wanapata tabu ya dhiki ya kuishi katika mazingira magumu tunataka mkataba huu uondoshwe sio mkataba mzuri kabisa kibinadamu ndugu zetu jamaa zetu wa mitayari wanateseka ingawa kwamba sisi hatujasilimu wale wasilimu lakini bado ubinadamu na udugu wetu uko pale pale ondokeni hapa kama mlivyokuja hapa ondoki mtu bwana huu mkataba lazima tuuchane chane walipofika wakaona ajabu kwamba ule mkataba uliowekwa uliowandikwa umeshaliwa na mchwa kama inavyoonekana hapo maandishi yanaonekana kwa mbali kabisa angalia muujiza wa Mwenyezi Mungu maneno yenu yote mliyoandika mkataba yote yamiliwa na mchwa yamebakia neno moja tu ambalo linasema bismika allahumma jina lako wewe Mwenyezi Mungu qaharatkum ya sada tamakka azallat kibriyaakum hadamat ghururu Yeulienu na kiburi chenu nyinyi watu wa maka vyote vimeshadhalilishwa na Mwenyezi Mungu. Ujeuli wenu na ugumu wa mioyo yenu yote ni upuzi mtupu kabisa katika utukufu wake Mwenyezi Mungu Subhanahu taala. Maandishi yenu yote yamiliwa na mchwa kwa uwezo wa Allah libaki neno moja tu. Ndio mjue kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu mmoja tu amilu min amalin fajalnahu habaa yote walioyafanya Mwenyezi Mungu akayajalia kuwa ni kama vumbi tu kwa hiyo ndugu zangu mujiza mkubwa kabisa uliofanyika kwa sababu kitendo chikifanya cha ukatili mno watu walikuwa wanaishi wanakufa na njaa wanadhalilika wakiwa na watoto wadogo wazee lakini ule mkataba ukaliwa na mchwa ikawa ndio salama kwa sababu mkataba ulikuwa umeshapanguka kwa hiyo watu wakawa wanaruhusiwa sasa kuuza na kununua na kuchanganyika na watu wengine. Kwa hiyo hali ilikuwa namna hiyo. Lakini huo ilikuwa ni mwaka wa huzuni kubwa kabisa kwa Muhammad. Sababu hata huyu hapa ni baba yake mdogo mtume ikawa ndo shafikia sasa kufa. Nimekuiteni katika jambo moja nataka niwaambie ambalo jambo hilo ni la hatari sana kuliko kifo changu mimi ni ashhada sulha bainakum nayo ni kuona sulhu baina ya Muhammad na nyinyi hiyo sulhu haiwezekani sababu yeye anatukana nyungu yetu ya yeye Abu Talib bidini fa in radiya bi thalik sisi tumwacha yeye na dini yake na yeye atatuacha sina dini yetu akikubali jambo hilo hakuna tatizo mbona Muhammad hana isipokuwa neno moja tu analokuambieni neno hilo moja hata yalikuwa maneno kumi si ya kubali yote yalikuwa kumi tungia kubali lakini swala kutuambia Mungu mmoja hatuwezi kukubaliana nalo lakini mengine hatu na tabu ya kubali kwa hiyo Abu Talib akafa mwaka huo Baadaye Nabi Khadija naye pia mwaka huo huo akafa. Ukijumlisha na lile swala la mkataba ule wa udhalili ikawa ni mwaka ambao uliitwa mwaka wa huzuni kubwa kabisa. لا يوجد غيرها هذه المدينة الجحود الصماء تكاثرت الأحزان وكل حزن يكون نجي من نص ودعنا خديجة يا نتو دو عديجة مش هتتوقع من لي واليوم أبطان 
والله يخليه لك واني كما ما يانقوا لي نزا لم يعد لنا في مكة سند ولا حماية وقولي مواقع حزن كوبا كبسا قم تومي نسيسي وميني ووتي مواقع حزن كوبا كبسا الآن وبلا إطاق يريد أن يخرج إلى الطاق كنم تومي ساسا وقولي ميونا بولا أهامي أوندوكي عندي كتكم جيو طائف حيث لا أبو سفيان ولا أبو جهل ولا أبو لهب وسبب وكو طائف حكون أبو سفيان ولا أبو جهل كويو نيبو متومي أكاموا ساسا كوندوكا كتكا مكا نكوين دا كتكم جي وطائف كنا واتو أبو وكابيل لبن الثقيفة وين دا لبدا نجي باتا سبوت كو واتو هاو بادا كون واتو هاكي مكريش ومكا wame mkata na kufanyia vibaya kabisa katika jambo laki kufika taifu nako mawe mtindo mmoja ikawa fadhali kule maka likotoka mana kule walikuwa wakimstahi wakiathibu watu ingia ki muhammad wali mstahi lakini hapa nakula mawe zaidu na muhammad kijana zaidu bunharithi anajaribu kia kinga mawe hidi asimfikie mtume Watoto anusha mawe kama wana akili nzuri. Tena mawe hayo sio tupu ilikuwa na matusi mazito mazito ya nguoni kabisa kimtukana bwana mtume. Hajawahi kupata mkongoto toka ameanza kupata utume isipokuwa huu ndio ukawa wa kwanza kabisa katika maisha yake. Nasran baada ya kwa wamepumzika pembeni katika kijana mmoja na msalaba wake mardadi kabisa hivi kwa ilai akawa hurumia akamwambia hebu naona huyu ameumia sana hebu mpatie haya matunda kwa hiyo wanaenda kwa mtume ili angalau wapate kujifariji kutoka kwa mwenyeji wao matunda angalau wapate kujifariji kutokana na kile kipigo adnao tasiru min qadamaye ona damu nyingi sana katika miguu yake ndipo zaidi walipofika kumaona mtume akifanya dua akimuomba Mwenyezi Mungu baada ya mtihani ule wa kupigwa na mawe zaidu naye akasema pana siwezi kukuacha ukiomba dua hivi hivi akawa na yeye zaidu akifuatisha dua ile ile aliyokuwa akiomba mtume sallallahu alaihi wasallam الى من تكلني الى بعيد يتجهمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات na historia inatuambia kwamba aliteremka hapo malaika ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwacha awe anaangalia milima akamwambia ya Muhammad omba lolote lile Mwenyezi Mungu anakwambia omba lolote sisi tuko tayari hapa tukupe company wala haula wala ukitaka tutaweza kuporomosha milima yote hii kafunike katika nyumba zao wa watu walokupiga mawe pamoja na wazee wao lakini mtume kwa upole kabisa akamwambia pana hawa waache hivi hivi tu inni la arju yukhrija Allahu min asulabihim man yatawalla mimi nategemea kutoka katika hawa hawa walionipiga leo mimi Mungu atajalia wanaweza wakazaliwa watoto ambao watakuja kuwa ni watu haswa wa kutegemewa katika dini hii na historia ikaja ikatimia utabiri huu wa mtume mpaka sasa hivi ke katika mji ule wa Taif umetoa wanachuoni wakubwa kabisa Latin min Quraysh yatawafad rijal min al-Aws wal Khazraj khusama ad-Dahr yubay'una 'ala al-Mana'at wa al-Nusrat muta'alifin innahum yarjuna an yuhajira an-Nabiy ilayhim ndipo habari zilipofika katika miji mbalimbali kwa Muhammad amepigwa mawe lakin al-bay'ata la watu wa kazi katika mji wa Madina wakajikusanya na kufanya uh, kuapizana kiapo cha utii na kumpokea bwana mtume na kumuhifadhi kwa nguvu zao zote. 
تبايعون على أن يكون المؤمنون الغرباء إخوانكم والكافرون أعداءكم ولو كانوا ذوي قربة تبايعون على تحطيم أصنامك Watu wote inatakiwa hapa diku hapa kila mmoja kwa nafsi yake ya kwamba atakuwa tayari kabisa kupokea mtume na maswahaba wote na kuwahifadhi katika hali yoyote ile ubaya na wema wa imma annakum qaumun takhafuna min anfusikum ikiwa kama nyinyi mko tayari basi vizuri na ikiwa kama mna uoga katika nafsi zenu basi hapo sasa hakuna hakuna alama yoyote hakuna atakayewa lazimisheni ma namna'u anfusana wa abna'ana wa ahlina wallahi na hapa mbele yako ewe mtume wa Mwenyezi Mungu kwamba tutakupokea njo katika mji wetu Madina sisi nyumba zetu familia zetu na kila kitu chetu tutakitoa kwa ajili yako na tuko tayari kwa hali yoyote itakayotokea tutakuwa pamoja na Rasulullah hatutokuacha udhalilike upigwe na utaathirika kiafya na pamoja na maisha yako huku sisi tupo katika watu wa Madina sisi watu wa Madina sio kama watu wa Taif wala sio kama watu wa kwenu hapa maka sisi tutakuhifadhi ya Rasulullah wewe na jamaa zako amieni katika mji wetu Kilikuwa kikundi cha watu kadhaa ambao walienda usiku katika mji wa maka na kumuhakikishia usalama bwana mtume. Ndipo mtume akatoa ruhusa kundi likahama kutoka maka na kuhamia Madina. Kundi la watu wapatao kama watu sabini hivi au wanaziri kidogo. Lakini katika kuhama huko ye mtume hakuhama siku hiyo hiyo. Aliacha kwanza watu watangulie. Na alifanya hivyo maksudi kwa sababu Muhammad alikuwa ni mtu mwenye kuaminiwa na kila mtu. Makureshi pamoja na kumpinga kwao lakini walikuwa wakiweka amana zao, pesa na vitu vya thamani mtume awatunzie. Kwa hiyo walikuwa anachukua zile amana za watu na kuzirejesha kwa wenyewe na zingine kuzikabidhi kwa Ali na Bitwali na kumwambia kwamba mimi nitaka kuondoka. Hakikisha unalipa mali za watu na wakabidhi wenyewe wakati huo mimi nimeshaondoka katika mji huu wa ma, wa maka. wa Abdurrahman ibn Auf wa Ubaidah ibn Kwa hiyo kiliondoka kiliondoka kikundi cha kwanza ee eh, bwana ambacho kilikusanya maswahaba wengi tu shafi quraish wa quyaya sab'una aw yazidun qalilan hum kullu haula'i mutatabi'ina fi masirati quddira laha an tusahha masar az-zaman wal insan naam tafsiri hii inatiwa maneno ya Kiswahili katika keseti na mimi mtangazaji wako dr Rashid Piringu athara an yabqa hatta yatma'inna ala na pia jua vile vile kwamba Allahu akbar Msimulizi wako hapa mnaimsikia Rasulullah ila al-Madina. Eh anatoa tiba za kisunna al-Islami. Matibabu ambayo ni tiba sahihi kabisa katika tiba asilia. Muhammadun asbaha umma. Ambayo inafanyika katika njia nzuri ya kuna mambo ya ramli wala ushirikina katika hospitali yetu ambayo ipo Kigogo Dar es Salaam. Kwa ushauri piga simu namba 0713 4945. Salamni ya Abu Sufyan. Asbahtum fi qabdati yadi. Lan tamdu bi qawafilikum ila ash-shami illa mutasallili. Ndio huyo ni rais wa Madina bwana Abdallah bin Ubay bin Salul. Amekuja kuchukua ushauri kwa wazee makuraishi wale wa maka. Ila mata. Ila antahubba al-Arab ma'akum. Ndipo akamuuliza na yeye kwamba utafanya fanyaje? Sasa mimi nitasubiri kwanza. Ma huwa dawruk? Nini fikra yako sasa wewe? Mimi ninachoona nitaingia tu moja kwa moja katika dini ya Uislamu lakini itakuwa kimtindo fulani hivi. Naam ya hin. Naam ya hin ndio itakuwa hivyo itakuwa nimo kiaina aina sio Uislamu kamili. Yumarigu wajhahu fi turabi khamsa maratan kulla yaqul. Yaani kweli wewe Bunsalul, yani ukae na Uislamu, alafu uswali mara tano kwenye mchanga unasujudu kweli, alafu tuambie sisi kwamba eti unaingia kiaina tu. Ah watasiwatukubali Muhammad saufa yuqtal kitu ninachokwambia Muhammad hakuna shaka muda mchache tu anauawa njo tukuoneshe mpango tuliyoandaa sisi namna tutakavyomfanya Muhammad min kulli qabilatin akhadna shaban fatu tumechukua kijana kila kabila kijana mmoja watamvamia piga mpigo mmoja Muhammad katika kitanda chake biashara tumemaliza hiyo ndio fikra yangu mimi Abu Jahal Mnasemaje jambo Wazo langu mnalionaje? La adhunu hatun hi amra. Mimi sina dhana nyingine yoyote zaidi ya hiyo. Walakini fikra takam tahsim 
kumu al-amr lakini mme wangu naona wazo la la, la bujali wazo zuri sana katika jambo la dini yetu maana Muhammad naye huyo ndipo kundi la vijana likaandaliwa wakaingia pale usiku katika nyumba yake mtume mbeba mikuki ili wafanye vile ambavyo alivyoelekeza Abu Jahal. Kwa hiyo tuone mambo yatakuwa vipi? Hapo sasa ndio wanaingia katika nyumba ya mtume Muhammad. Lakini Mwenyezi Mungu alimletea ufunuo. Akamwambia kwamba usiku wa leo ni hatari usilale katika nyumba yako, bora ufanye lolote lakini usilale katika nyumba yako. kwanza tusi tusi mchome kwanza tufunue kwanza kitanda chake tukishafunua tunamvamia huko kwa kiona kabisa kwamba sisi tunamua naam kwa siri kubwa kabisa eh hapo inama inama chungulia yupo eh yumo yumo kitandani ingia ingia Shuka. Hey. Hayupo. Hadha alfata yaftadi binafsi. Kijana huyu ana hatari sana kwa sababu mtume ameondoka akalala yeye Ali ibn Abi Talib na maana alijitolea kama kufa bora afe yeye. Laisa amamahu ghairu sahra. Mia tunaqa. Liman ya'ti bi Muhammad hayyan aw mayyitan. Na hidi ngamia 100 tena ngamia wale ambao wa thamani kabisa. Yoyote atakayeleta hapa Muhammad akiwa hai au amekufa au waleti kichwa chake ngamia mia moja ishatangazwa tenda eh atakayefanikiwa hapo basi atapata hiyo jackpot bingo hiyo eh kumleta Muhammad basi ngamia mia na wakati huo ngamia mia moja thamani yake ndugu yangu ilikuwa ni sawa sawa na Mercedes Benz ile ya Kijerumani kwa sasa hivi huyo kijana anaitwa Suraka bin Malik wakaenda kumkodi ili awasaidie kazi ya kumsaka Muhammad kwa sababu huyu kijana ana uwezo kufuatilia nyayo ni hodari mno hata kama mtu alipita sehemu siku nne basi yeye ana utaalamu kuweza kuifuatilia nyayo zake mpaka pale alipoishia kijana Suraka bin Malik anawaongoza kuelekea kule ambako nyayo zinaonyesha Muhammad ameenda kwa sababu alishamuona akielekea maeneo ya majangwani yeye na Abu Bakari na kijana mmoja aliyemkodi kuonesha njia. Pango hilo linaloonekana ndilo ambalo waliona nyayo zinaelekea kwenye hilo pango. Ya Muhammad. Ukhruj walaka alaina. Ya Muhammad, toka mwenyewe kabla sisi hatuja kuingilia katika pango. Muhammad toka mwenye mwenyewe jisalimishe mwenyewe kabla tujaingia. Laisu huna. Asijul an kabuti lam. Na umu ayumo, hizi nyuzi za buibui wakati anaingia sizinge katika hizi. Huna. Limada tawaghanna fil gharbi. Ah ndugu zangu hapa jamani, ah tusidanganyane hapa. Jamani mtu mkubwa atishiwi nyau bwana. Yaani umu aingie mtu umu na nyuzi za buibui hizi hapa zisikatike. Ah hii haiwezekani basi ndivyo ilivyokuwa mpenzi kwamba Mwenyezi Mungu akamleta buibui kwa dakika ile ile alitengeneza pale uzi kwa haraka haraka ili angalau waje kuamini kwamba humu ndani Muhammad Ayumo jallat qudratullah hai ni miongoni mwa miujiza ambayo iliyofanyika katika kumnusuru mtume illa khuyutun wahinatun min nasiji hadha al-ankabut Abu Bakr dakhila al-ghar yartaidu faraqan ala an-nabiy wa masir al-islam na hivi ndivyo inavyokuwa kwa sababu eh, msaada wa Mwenyezi Mungu unaweza ukaletwa katika kitu kidogo kabisa unachokidharau baada alghari alnabi wa sahibuhu wa daliluhum alarabi fawqa sahra lam tata'a min qablu aqdamu insan kwa hiyo Muhammad akamkosa ilhali alikuemo ndani ya pango hilo yeye na Abu Bakari ikawa wamesalimika baada ya wakafanya safari kuelekea katika mji wa Madina yatarqabu almuslimuna maqdima rasulillah wa qulubuhum min alkhawf wal ishfaq takadu tahtari na waislamu katika mji wa Madina walikuwa wakimsubiri kwa hamu kubwa na wasiwasi mkubwa kwamba huenda labda amekamatwa wengi wamepanda juu ya miti kuangalia kwa mbali kabisa waone kama Muhammad anafika au vipi. Kwa hiyo mji wa Madina wamekaa kwa hamu kubwa wakimsubiri bwana Mtume Hamza bin Abdul Muttalib. Hal min shay'i 
Vipi huko kuna chochote? Bado mzee subiri tu. Eh Mwenyezi Mungu mjalie Muhammad na Abu Bakar wafike salama katika mji wa Madina. Naam, Hamza ni miongoni mwa mashujaa wakubwa kabisa ambao waliingia mwanzo mwanzo kabisa katika Uislamu na ikawa moja sababu kwa sababu walikuwa ni mtemi ikasaidia angalau kidogo Uislamu kuwa na nguvu nguvu hivi. Kwa hiyo watu wa Madina wanamsubiri kwa hamu kubwa bwana Mtume. Sijui itakuwa vipi maana watu wamejitoa kwa wingi wameacha shughuli zao Jamaa wamepanda juu kabisa yani hizo ndio antena za kizamani Huyo mtu umetumemuona yule yule anakuja na Abubakar Antena Baada ya tabu ya muda mrefu kabisa kwa sababu watu walikuwa kisimu mwanzo wanapigwa wanatiwa selo wakaamua kuingia kuimbilia katika mji wa Ethiopia huko nako wakafuatwa kwenda wakafanywa fitna bado ikutosha kakibiria katika taifa kwa kukutana na mawe sasa kwa mara ya kwanza wanaingia katika mji ambao wanapokelewa mtume akiwa amefuatana na Abubakar na huyo hapo ni rais wa Madina anaitwa Abdallah bin Ubay bin Salul naye pia alikuwa hivyo katika mapokezi. Abu Bakar Siddiqui amepanda ngamia mweusi na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepanda ngamia mweupe. Ngamia mweupe huyo hapo ndio aliyombeba mtume. Akina mama nao hawakujiweka nyuma nao walikuwepo vile vile vigeregere kama kawaida. Karibu sana mtume wa Mwenyezi Mungu. Marhaba. Karibu sana. Hii ndio Madina bwana. Karibu sana. Abdallah bin Ubay bin Salul, rais wa Madina. Huyo ndio rais wa wanafiki wote wa dunia nzima. Baiti Ashrafu biyuti Asri. Naam, nyumba yangu mie ndio nyumba bora sana katika Madina hii. Kwa hiyo utafikia katika nyumba yangu. Sio na wasiwasi. Dari ya Rasulullah. Watu wote hamna iweskani. Enyi watu wa Madina na watu wa Maka. La yarda an yufaddila. Mtume akuja hapa kumfagilia mtu yoyote kati yenu. Isma'u. Rasulullah yaqul khallu sabila an-naqa fa innaha ma'mura. Sikilizeni enyi watu mtume anasema kwamba mwacheni ngamia wake basi atakaposimama ndo hapo hapo itakapojengwa nyumba atakaoishie mtume na ndipo atakapojengwa msikiti wake. Huyo ni Abu Bakar Siddiq. Kwa hiyo ngamia mtume anashuka chini. E, mtume apata kushuka sababu ngamia ni mrefu huwezi kuteremka paka ainame chini kidogo. Halun dakai. Ikhtiyaru naqa lan yakhta. Ujinga u. We, mnyama toka lini atajua sehemu ya kukaa binadamu. Bora niondoke zangu. Kwa hiyo rais wa Madina ameona upuuzi Anaona bola ende zake kuliko mgeni kukaa katika sehemu ambayo ngamia ataichagua. Kwa hiyo baada ya kushuka ngamia, kushuka mtume katika huyo ngamia, e, ngamia anaachwa tu aende sehemu atakayosimama tu basi ndio hapo hapo atajengwa nyumba ya mtume na msikiti. Lakini hapo pana falsafa nyingi sana kwamba ngamia miongoni mwa majabu ambayo Mungu amemwekea anajua hali ya hewa kwamba sehemu hii inafaa sana kuishi na sehemu hii si nzuri. Na pia vile vile riwaya zinatuambia kwamba huyu ngamia alikuwa akiongozwa na malaika Jibrilu ambaye e, alikuwa akimuongoza kwamba hapa ndo haswa 
na hii ilikuwa kuondoa fiti na kwamba afikie katika nyumba ya nani kila mmoja anatamani ngamia e, angalau wangifika barasani kwake ili apate kuwa jirani uso kwa uso na nyumba ya mtume kwa jina la Mwenyezi Mungu tunaanza kujenga nyumba hapa katika nyumba katika kitu cha kwanza tunaanza kujenga nyumba ambayo tutamwabudu Mwenyezi Mungu alafu tunajenga nyumba ya mtume watu ndipo kazi imeanza mara moja kila mmoja amechukua position yake wa kuchimba mashimo wa kukata miti kukusanya udongo wengine matofali basi kila mmoja alichukua nafasi yake katika kazi kuhakikisha kwamba nyumba ya Mwenyezi Mungu kwanza inasimama ikiisha tunajenga nyumba ya mtume Waliwa mamaka kuja Madina wamechanganyika na wenyeji wao wa pale Madina wote kazi moja Rasulullah yahmilu ala kahilihi alahjar Ah ah mtume anabeba tofali Istarah Istarah Pumzika ya Rasul sipati shida bwana sisi tuko kwa ajili yako bwana tukusaidia hii kazi tuachie sisi bwana wewe tena ubebe tofali Maana ilikuwa mtume naye hakukaa nyuma kama ilivyo viongozi wengine kazi yao kuonyesha tu basi yeye alikuwa akishika kazi bega kwa bega Vipi huyu mtume inavyoonekana umri wake kwani anafika miaka mingapi huyo Basi kama hivyo mnapokutana wenyeji na wageni mnakuwa mkiulizana maswali ya hapa na pale Bilali naye akua nyuma Kijana Amar bin Yasir ndo anatia naye anapiga plaster Wengine wako juu wanamwaga kenchi. Siku zote huwa umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Kazi kubwa imeonekana kidogo sababu ya umoja. Jana namwambia mabega yangu yanatosha bwana hakuna haja ya ngazi hapa. mai kazi imeisha bi iradatillahi tamma binao kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu kazi imekamilika sautul insani almu'min yu'adhin lis-salah kama yushiru Umar ibn al-Khattab wa ta'ifatu hapa sisi madhali msikitu shaisha lidabidi sauti ya binadamu ndio itakayokuwa inafaa zaidi kuwaita watu kwa ajili ya kuja kufanya ibada maana palikuwa na majadiliano je tufanyeje tuweke kengele au tuwashe moto au tupige ngoma ana la tataraddad ya bilal kwa hiyo bilali tume sasa sasa amekuchagua wewe ndio utakayekuwa mwenye kuwaita watu kwa ajili ya swala nenda panda juu kule kwa hiyo huyo ndiye alikuwa muadhini wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na alifanya hivyo makusudi kwa sababu huyu ni mweusi lisionekane kwamba Waarabu ni bora zaidi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah 
أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بس بعد أثانا kama hivyo kawaida watu wote wakakusanyika kwa ajili ya ibada au mkusanyika msikitini ya ikhwat al iman rasulullah yaqulu lil muhajirin wal ansar taakhaw fi llah akhawayn enyi jamaa zenu enyi jamaa zetu wa madina na jamaa kutoka maka mtume sasa sallallahu alaihi wasallam kwamba nyinyi watu wa madina na maka kila mmoja mchague mwenzie muwe wawili wawili mchagueni mkifanyana kuwa ni ndugu na marafiki taalaqu jami'an ikhwatan fi llah Sasa katika kuchaguana kila mtu na mwenzie rais wa maka akakutana na mtu mweusi anamwangalia lakini kwa kuwa yalikuwa ni mnafiki siku ya pili tu huyo kaingia katika maka kaenda kwa Makureish Muhammad ni rasib nafsahu sultana Muhammad anajifagilia peke yake katika cheo wakati wa utu babidhabia Eh anamnongoneza hapo kidogo habari kwamba eh bwana vipi mwanangu Hudhaifa hali yake vipi kwa sababu kijana Hudhaifa amesilimu kama wacha baba yake katika bado na harakati zake za kumpinga Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bila sala mwanao amezidiwa sana na kuswali swali huko kwa Muhammad kuswali mtindo mmoja Kwa hiyo Abdullah amewaletea aya ambazo zimeshuka kwa hiyo wameleta ili kuzisoma na kuzijadili na kuzihasa zaidi ni kuzifanyia kejeli tu. Waumini wote pamoja na Waislamu wote kwa pamoja wa Madina na Maka wote ni umma mmoja. إن الجار قطر يكمن هنا إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم قيو حفو تشا كتفونزا ني كوامبا هيو متو عمباي ليتو عبدالا بيدو بيبي سالول عمباي ليكوا ني رئيسو مدينة تاياري عميشا ينجيا كتيكا حركاتي نا ايه زاكو وكيكيشا كوامبا محمدي انا رودي هوكو كماكا ليكو كوا وللمسلمين دينهم مواليهم قيو عمي كوجا نا ايه عمبازو مشوكا كولي مدينة نا كوجا نازو كماكا na wanaanza kuzisoma na kuzifanyia kejeli na kuandaa mikakati madhubuti kabisa na miongoni mwa mambo waliopanga ni kwamba kubomoa nyumba zote za Waislamu ambao wameshahama kutoka maka na kuhamia katika mji wa Madina lakini ieleweki kwamba wakati huo huo huyo Ibn Salul Abdalla bin Ubay bin Salul ambaye ni rais wa Madina tayari yeye kule inaeleweka kwamba ni Muislamu na yuko pamoja nao katika harakati zote lakini akija huku yuko pamoja na makureishi wa maka na yuko pamoja nao katika harakati zote mtu mmoja yupo huku na huku yupo Sanulzimuhu hududa Kwa hiyo hatimaye aya zile alizozichopi na kuja nazo tayari zinachomwa moto Kuonesha kwamba ni kwa jinsi gani kabisa wamechukia kila kitu kinachotokana na yeye Muhammad Biutuhum nuquhum akhiruhum amwaluhum hatta abnaa'uhum wa banaatuhum milkun lana kwa hiyo bomoa bomoa ya pili imeshaanza uh, kama vile walivyofanya baada ya kuwa walijamaa 100 katika nchi ya Ethiopia sasa hivi inafanywa imara ya pili baada ya kuwa watu wa 100 katika mji wa Madina kwa hiyo mashamba yao manyumba yao ya sasa hivi ndio ilikuwa kali kubwa kuliko walibomoa manyumba choma moto mashamba na kupola kibubu changu kibubu changu mwenye hela za maandazi huko ayo almuhajirun sasa ibn salul kasharudi katika mji wa madina analeta ripoti kutoka maka sasa huko analeta huko sasa huko analeta huko istalabu kullu ma ladaykum fi makkah lam ya'ud lakum hunaka dirham wala dinar 
Sikizeni habari kutoka maka mimi natoka maka sasa hivi huko maka ndo kila kitu kimeshalibika nyumba zenu mashamba yenu na kila gata aliacha pesa zake sasa hivi zimeshachukuliwa kwa hiyo hamna kitu hapa hamna kitu na kule hamna chochote kwa hiyo cha msingi hapa ni kupigana vita tunawa jamaa hawa wa hal ladaikum halun akhar wallahi la nuqatilu illa bi amri allah wa wallahi hatuwezi kupigana kwa jazba tu isipokuwa mpaka ije amri ya Mwenyezi Mungu na mtume wake antum dhiyufuna law baqi 'andana raghifun wahid fa nisfu lakum basi nyinyi ni wageni wetu hapa sisi ndio wenyeji basi mtakavyoona nyinyi sisi hakuna tatizo kama mtabaki hapa hapa madina au mtaamua kurudi maka basi sisi hatuna tatizo lolote lakini habari hizo ziliwachoma sana ikabidi wakakusanyika wote kwamba sasa jamani hata bora tumshawishi mtume akubali tukapigane vita na wale jamaa la wallahi ma yuhdamu alhaq wa la yaqumu albatil nahnu nasiru fi ri'ayati allah ahsa rayati lan nuqla eh ya rasulullah wallahi hali ilivyo sasa hivi hata haki yenyewe bado haijasimama vizuri wala batil haijaondoka hawa jamaa wanazidi kutuathiri sisi kibaisha kushambo moyo nyumba zetu kwa taarifa kama hizo tulizotokea mashamba yetu yanachoma moto familia zetu zinaharibika mambo gani na kula ma namlikuhu tahmiluhu kwa kila kitu chetu umeshatuharibia wakawafilhum fi mutanawali aidina mambo gani haya taridanna ma suliba minna ghadran bil quwwa tuna kasi sio tu tuna nguvu za kutosha na tuna ubavu wa kutosha tunaweza kupigana na rasulullah turuhusu sisi sasa hivi umeshawavumilia mangapi wameshatufanyia mambo mangapi sisi sisi imekuwa ni watu wa kuwakimbia kimbia mpaka lini kwa hiyo waislamu wote wamemwakilisha Hamza ibn Abdul Muttalib komando ili angalau labda kwa kuwa yeye umri wake ni mtu mzima labda mtu anaweza kubali akatoa ruhusa ya kupigana. Kwa hiyo wameka nje na msubiri huku Hamza anafikisha ujumbe kwa mtume Muhammad Ya Rasulullah. Wallahi naomba radhi unisamee kwa sababu nimeongea sauti ya ukali mbele yako. Lakini wallahi kwa sababu ya Mwenyezi Mungu wala sikuwa mimi na maana ya kukudhara wa Rasulullah. Lakini bado kupigana ni muhimu. Naam wanasubiri majibu. La qitala hatta ya'zan Allah. Endeni mkafanye kazi zenu huko. Hamna vita hapa mpaka Mungu aseme. Paka ije amri ya Mungu. Kwa hiyo wanaendelea na shughuli zao za kawaida sababu jambo litegemea itatoka ruhusa wakazipige ili kulipiza kisasi lakini wapi? Bilal. Ndur ila shams. Mbona adhana sasa hizi na mdo asfasala bado? Na unataka vuri akionyeshe kwamba ni wakati wa dhuri au ni Sasa hii adhana sasa hizi na usuni. Ata wacha tukimbilie msikitini. Naam kama ilivyo kawaida na desturi ya Uislamu kuna potujia adhana katika vita ambayo kuwa si ya swala basi kuna dharura muhimu kwa hiyo watu wote inabidi wakusanyike katika msikiti Istamu ila ma nazala ala rasulillahi min alquran Sikilizeni yale ambayo yaliyoteremka kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inal ladhina yuqataluna bi annahum dhulimu Wameruhusiwa kuzipiga wale wanaopigana kwa kuwa wanadhulumiwa الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق wale waliotolewa katika manyumba yao kwa dhulma bila hak sila kwa sababu wanasema Mwenyezi Mungu ni Allah Allahu Akbar Allahu Akbar kwa hiyo baada ya kutolewa ruhusa sasa wanajiandaa sasa vizuri na kwa dhaa silaha maalum Kwa hiyo sira zinatengenezwa hapo. Hizo ndo sub machine gani hapo? Naam maandalizi namna hiyo. Saifu Ali. Awal saif fi al-Islam. Kwanza kabla yote unolewe upanga wa Ali ibn Abi Talib. Huo upanga una ncha mbili. Hiyo ncha mbili ina siri kubwa. Utakwenda kuona huko mbele mambo yatakavyokuwa. Ayyuhal muhajirin wal ansar Ayyuhal muhajirin wal ansar 
Sikilizeni usio mtume katika mapambano. Musikate miti ovyo, msiwapige wazee, msiwapige wanawake, msimpige mtu mlemavu, msimpige mtu asioshika silaha. Usialibu chanzo cha maji. Haya sasa kila mtu achukue nafasi yake. Makureshi na ndio wanaingia hivyo katika uwanja wa mapambano. Na ilikuwa tarehe 17 katika kalenda ya Kiislamu siku ya Jumatano tena Waislamu wakiwa katika saumu ndani ya mwezi wa Ramadhani waliingia katika uwanja wa mapambano katika kupambana na maadui zao wakiwa Waislamu 313 miongoni mwao 83 ni wale waliowama maka kuja Madina na 230 ni wenyeji wao wa Madina waliowapokea na walikuwa na ufinyo wa visiwa silaha kwani walikuwa na ngamia ngamia sita tu Hei makureish, sikizani habari Muhammadi, tayari kasha ingia wanjani yuko hapo badili Tayari ya misha jianda na sila na askari kwa jiri ya kupapana njini Kwa hiyo chukue ni sila hazenu Basi huyo kasha jingiza mwenyewe katika leli zetu huyo Chakufanya hapa sasa Mambo hapa ni vita tu. Vita vita. Kwa kweli makuresho alijenda vizuri katika vita hivyo kwa sababu Waislamu walikuwa na ngamia sita na farasi wawili. Wakati makuresho walikuwa na ngamia saba na farasi moja Na katika askari hao miongoni mwao kulikuwa na askari wapatao sita waliovaa helmet au bullet proof, yani zile nguo za chuma za kivita. Na kulitokewa fadhili wali mamilionea matajiri wa, ma, wa, wa makureishi Wapatao kumi na mbili Waligitolea halama ya kubeba msafara mzima Na kulifajika donation ya nguvu kiasi kwamba waliweza kuwa kila siku moja ya vita Askali walichinji wa ngamia kumi kwa ajili ya msosi tu Na wafadhili walikuwa hao kumi na mbili miongoni mwa wakiwemo Abbas ibn Abdel Mutwalib Otu Babirabia Abu Jahali Hakim bin Hizam ambaye huyu Hakim alikuwa ni mtoto ndugu yake bi Khadija. Na pia upande wa Makureishi bendera ya vita ilibebwa na mtu mmoja anaitwa Suaibu bin Yazid ambaye ni babu wa nne wa Imamu Shafi kihistoria. Kwa hiyo jamaa ndo wanaingia katika uwanja wa mapambano. Waislamu nao walikuwa wachache zaidi kwa sababu Makureishi walikuwa elfu moja Waislamu walikuwa wa tatu na tatu kwa hiyo walikuwa wamezidiwa zaidi ya mara tatu. Kiasi kwamba hata kusafiri kutoka Madina kuja katika sehemu hiyo ya mapambano ambayo ni badili basi ilibidi mpaka jinsi ya kusafiri ilikawa kila ngamia moja na pandwa na watu watatu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipanda kwa zamu yeye akishuka na panda Ali ibn Abi Talib akishuka na panda mtu mwingine kijana mmoja eh, bwana hivi wa Kimadina. Na Abu Bakari Siddiq alikuwa yeye Abu Bakari Umar na Abdul Rahman ibn Auf walikuwa wakipokezana watu watatu wanapanda huyu anashuka anapanda huyu kutokana na uchache wa zile silaha na mpaka tavifavi ya safari kwa hiyo makuresho alijiandaa vizuri wakati Muhammad na watu wake walikuwa hawajajiandaa kabisa vya kutosha kwani wao hasa hawakukusudia kutoka kwa ajili ya kivita bali walitoka kwa ajili ya kuzuia msafara huu wa Abu Sufyan Taarifa tulizonazo bwana Muhammad ndio ameshatoka na msafara kwa ajili ya kukuziwia wewe na ikiwezekana unaweza kukupora mali nyingi sana katika msafara wako ya Abu Sufyan. Na mkiwa katika maandalizi yao makureishi basi wamebeba mpaka wasanii kwa ajili ya kuja kuwatumbuiza wale askari watakaopambana katika uwanja wa mapambano. Naonekana hapo watu wa Burabia, Abu Jahari kweli vita hivi vilikuwa ni vita vya kihistoria kwa sababu watu wachache wanapigana na watu wengi ambao wamewazidi zaidi ya mara tatu.
wakati makureishi wanao mamilioni ya kumi na mbili waliojitolea kuchangia msafara wao waislamu ndio hivyo tena michango michango na donation za hapa na pale basi mwenye kidogo mwenye kikubwa hivyo hivyo tena Huyo ni askari wa upelelezi ameenda kufanya uchunguzi kidogo katika kambi ya Uislamu. Kuona Waislamu wamejipanga vipi. Taarifa zilizopo Muhammad kashaingia katika viwanja. Anajileta mwenye katika maangamizi wewe Muhammad na vita wapi na wapi bwana? Haya mambo ina wenyewe bwana. Basi baadhi ya makomando wakaona ngoja tuonyeshe show kidogo hapa ili kuona kwamba namna gani jinsi ya kuweza kuzitumia hizi silaha. Abu Sufyan athar al-tijaha gharban mubtaadan an Badr. Abu Sufyan tayari kashasalimika ule msafara Muhammad hakuweza kukutana nao na kumnyanganya kila kitu. Haribu. La harib. Liman shunu ala qaumina harban. Basi kama ikiwa msafara ulishasalimika hakuna haja ya vita. Harba al-waladi wa Abi. Ibn Kahudhaifa ma'ahum. Kiliza nikwambie wewe Utba bin Rabia najua unakataa vita kwa sababu mwanao Hudhaifa amesilimu yupo kule kwa hiyo unaogopa tutamua hapa ni vita Kiliza kwamba pamoja na hivyo lakini msafara ubisha salimika hakuna haja ya kupigana vita Hapa ninachosema ni vita Wote sauti moja Kitoka tumetoka Vita wote vita vita Kwa hiyo Utba alikuwa ametoa rai kwamba hakuna sababu ya kwenda kupigana na Uislamu kwa sababu hata huo msafara huo wa Abu Sufyan ushapita vizuri pale mahala ambapo tulitegemea Uislamu angeweza kuunyang'anya Kwa hiyo Uislamu amefika katika sehemu ya Badri Badri kwa asili yake hasa ni Kisima ni jina la Kisima lakini ndio imechukua sasa mji mzima hapo eneo lote ni eneo la Badri Na hilo ni hema ambalo alilokuwa akikaa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuliandaliwa walinzi maalumu ambao walikuwa wakifua ni kama mabodyguard wakiongozwa na komando mmoja na Saad ibn Muaz yeye alikuwa kama kamanda katika hema la Mtume Hamza bin Abdul Muttalib naye yuko katika maandalizi ya mwisho mwisho Mtume yupo katika hema lake ukiangalia kwa mbali wanakuta jamaa ndo kwanza wanaingia Na maandalizi yakiendelea elewa kwamba kiseti zinapatikana msikiti wa Mtoro kwa Swahimu. Jumla reja reja ziko CD audio za mawaidha na mambo mbalimbali yanohusu mbali, mambo ya mawaidha. Piga 0713471090. Kila mmoja aichukue nafasi yake. Haifanye ni upesi. Kila mmoja achukue nafasi yake. Hamza akipokea amri kutoka kwa Mtume, basi alikuwa akiwa yeye ni kiunganishi baina ya huko askari pamoja na Mtume akiwa huko katika hema lake. Huyo ni Bilal ibn Rabaha na usongo na wale jamaa kwa sababu aliteswa mpaka akaikiwa jiwa kifuani na mtu mmoja anaitwa Umaya. Huyo ni Hudhaifa mtoto wa Utba bin Rabia. Yeye kasilimu, baba yake, kaka yake, baba mdogo, familia yake wote wako katika kundi la Makuraishi huko. 
ni vita ya aina yake kwa sababu baadhi ya watu ndugu zao hapo kwenye jeshi la huku ndugu wengine jeshi la huku huku baba huku mtoto wacha tukawai maji pale bwana mano ndio hivyo tena vita na kiu wanafika wanakuta mawe leo jamaa ndo washatia mawe huyo haya we waangalia jamaa wanaangaika umeona shopiga bao la pili au mbili bila hiyo kwa hiyo ni ujanja wa vita vile vile kuweka vikwazo fulani wakati wanapigana washakunywa maji na hakiba wanayo wenzao wanapigana na kiu na maji hakuna Twende katika kisima kile kingine kule hawa so wameweka mawe hapa visima viko vingi tu hapa wanaenda katika kisima kingine cha pili Hamza anatoka kwa mtume sijui kuna amri gani ametoka kuchukua huko kila mtu ashike nafasi yake vizuri asitoke hapo Tapapapa na adu yako hakikisha unasonga bene unapambana naye bila wasiwasi. Hiyo ndio vita bwana sio mtu anakaa huko nchi nyingine anatupa bomu linaenda nchi nyingine. Vita hii hapa hii. Uso kwa uso. Ah kumbe jamaa alikuwa na akiba ya maji. Sasa basi afadhali ongegawana basi mmoja mmoja. Mwisho anayegombania wote hakuna hata anayepata, yana magika yote sasa. Haya. Utu wa Burabia anaingia sasa katika uwanja wa mapambano. Waleteni makomba makomando wenu mnaoamini sasa hapa. Maana inatakiwa watoka huko wawili au wawili au watatu watatu zinapigwa alafu baadaye baadaye mchanganyiko. Wametoka vijana watatu ambao sio walitoka ni vijana wa Kimadina, sio vijana wa maka. Man antum? Ninyi akina nani? Ya Muhammad. Akhrij ilaina nuzara ana min qaumina. Tuletee wale watu tunaowajua bwana kutoka huku huku maka. Basi wale vijana sasa wa Madina wanarudi na bidi achagulie vijana sasa wa kutoka maka. Ndugu yangu Shaiba bin Utba. Mwanangu Walid bin Utba bin Rabia. Na mimi mwenyewe Utba bin Rabia. Kwa hiyo wote familia moja. Huyu anaeziwiliwa babake mzazi ndio huyu hapa. Mtoto Muislam baba huko. Wana mimi mwenyewe wa Ali na Ali pamoja na kijana mwingine huko. Hawa nao familia moja kwa sababu Ali bin Abi Talib, Hamza bin Abdul Muttalib na kijana mwingine huyu aiwa naye pia vile katika ukoo wa Bani Hashim wote familia moja na wale kule familia moja. Huko Utba bin Rabia bin Abdul Shams bin Abdul Manaf Shaiba bin Utba bin Rabia Shaiba bin Rabia bin Abdul bin Abdul Shams bin Abdul Manaf pamoja na Walid bin Utba bin Rabia bin Abdul Shams bin Abdul Manaf huko mmoja na huko huko mmoja Huyu hapo ni Walid Baba yuko katikati kulia mdogo wake kushoto mwanawe Na kwa Uislamu hivyo hivyo baba yuko katikati kulia mdogo wake kushoto mwanawe Hiyo upanga unaoona kwenye ncha mbili umeshikwa na kijana anaitwa Ali ibn Abi Talib. Kila mtu na wake hapo sasa. Je sisi mmeridhika ndo wale katika jamaa zenu? Muhammadun Rasulullah. Moja bila hiyo. 
huyu anaangalia baba yake ndo kashakufa hivyo damu nzito kuliko maji hivyo alipanga tukia hapo ile anaangalia juu kitu ujanja wa kivita vita si mchezo bwana Sasa hawa wakaumizana kila mmoja akamuumiza mwenzie. Kwa hiyo upande wa makuraishi wote watatu wamekufa. Na upande wa Waislamu huku wote wazima isipokuwa wiki jana tu amejeruhiwa. Lakini upande wa makuraishi wote watatu wameuawa. Kwa hiyo baada ya hapo sasa vita sasa ndio inaanza sasa kila mtu na wake baada ya wale makomando kuonesha kazi wanakuja watu wa huduma ya kwanza kuokota wale jamaa majeruhi na maiti na kuziondosha Hannibal takadamu haya sasa kila mtu na wake wamebeba na miungu yao ili wasaidie wapiga mishale andaa silaha haya piga Ipiga. Makuresho anaenda anarudi. Jeshi la Uislamu liko pale pale. Piga. Hiyo ni ana kwa ana. Piga ni kupige. Piga. Wamishale rudi nyuma wa mikuki mbele. Innahum yatajamaun. Ah, wanabadilisha mbinu sio wanajichanganya. Wameamua kuja kwa pamoja sasa. Aya rudi nyuma watu wa mikuki wa mapanga sogea mbele pamoja na mikuki. Kwa hiyo majambia wamejipanga vizuri kabisa na watu wa mikuki. Ah kila mtu na wake sasa. Angalia vita kama hivyo watu 313 wanapigana na watu elfu moja. Tena katika elfu moja, mia sita wamevaa mavazi ya kivita kabisa rasmi. Hao huko tena ndo kanzu nini? Wale waliokuwa na kiu wanaenda kwenye maji kulikuwa na kikosi maalum kimeandaliwa kwa ajili ya kuwasubiri kwenye maji. Bilali naye hayuko nyuma naye. Huyu ndio yule alikuwa akiteswa na Umaya. Namuita kabisa Ubaya. Hapa leo sasa kazi leo hapa. Kamshusha kwenye farasi tumbukiza mshale. Nini upanga ule. Huyu ndo yule aliyekuwa akimtesa alikamwekea jiwa wakati ule kabla hajaingia katika Uislamu. Katumia fursa hiyo hiyo na yeye kulipiza kisasi. Na huyu kijana naye alikuwa mtumwa zamani huko katika mateso yale naye akamvizia mtu wake naye. Kwa kweli katika vita hivi walikufa mabwana wakubwa wengi sana. Mm. 
Makureshi baada ya kuona wamezidiwa nguvu na watu wachache wao ni wengi. Wakasema hapana si bure hapa pana mkono wa mtu. Haiwezekani sisi wingi wetu huu tusishinde. Kumbe vita si wingi vita ni mbinu. Ukisha zidiwa mbinu bwana wingi au saidi chochote. Kwa wingi wa miguu ya jongoo. Haina mbio pamoja na wingi wake. Kwa hiyo sasa hapo wanaokota jamaa ambao ni majeruhi na maiti ilikuwa vita nzito ilikuwa vita ambayo ya akili sana Rasulullah la yarda an tukayyiru al-asra law kunna makanahum laqataluna alayna an nattabi'a wasaya Tume Mwenyezi Mungu yeye akukubaliani na jambo hilo la kuwafunga hao mateka Ulikamatwa watu mateka Man ya'rif al-qira'ata wal-kitaba Kureishi katika wale ambao walikuwa wamekamatwa mateka watu sabini walikamatwa mateka na katika makureishi watu sabini waliuawa katika waislamu walikufa waislamu 14 katika hao 14 sita ni wale waliowamamaka kuja Madina na wanane ni wale watu wa Madina kwa hiyo walipokamata mateka wakakaa mashura nini tufanye wakasema wengine kwamba watoe fidia wengine Umar bin Khattab akasema hawa wachinjwe mako uko maka hali ni misiba mitupu misiba mitupu kwa hiyo hindu bin Utba amepoteza baba yake mzazi amefariki baba yake mdogo amefariki kaka yake amefariki basi ni misiba mitupu kwa hiyo ameweka azma kubwa kabisa ya kulipiza kisasi ili kuandaliwe vita kwa ajili ya kulipiza kisasi na lengo kubwa ni kuweza kumuua Hamza na kumfanyia kitu mbaya kabisa Kumbuka kuwa keseti hizi za Kiswahili zinapatikana katika msikiti wa Mtoro na msikiti wa Kiblateni Uliza Saimu piga 0713 47 90 tukapata hapo CD, DVD, VCD, VHS, kaseti zote za mawaidha za Kiislamu kanda mbalimbali mbali, pamoja na hizi ambazo zimetafsiriwa katika lugha ya Kiswahili. Pia elewa vile vile kwamba mtafsiri wako hapa mimi Dr. Rashid Piringu. Dr. Rashid Piringu e, pia anatoa tiba za kisuna matibabu ambayo yanatolewa katika njia nzuri kabisa ya Kiislamu bila kupiga ramli wala mambo ya ushirikina wala mambo ya hilizi na matarasimu mbalimbali na katika hospitali yetu pana huduma nyingi tu mbalimbali ambayo hospitali ipo Kigogo Dar es Salaam piga sifuri namba namba 0713994945 hai ni mambo muhimu ambayo natakiwa uyajue kwa hiyo katika hali kama hiyo Abu Sufiani hapo anaonekana kibebeleza mkewe akimpa maneno ya kumfariji kwamba vita bwana ndivyo vilivyo kufa na kupona kwa hiyo inatakiwa kuwa mvumilivu eh yanapotokea mambo kama hayo Huko Madina nako Waislamu washaachana kabisa na washasahau mambo ya vita wapo katika ibada zao za kawaida
basi wakati wanaingia katika baada ya swala maana kuna ingia wageni kutoka nje kabisa ya Madina na kutokana na ibada zimeshika vizuri watu Uislamu ndio shaenea tena watu wanaamini adhana wote msikitini hawafungi biashara zao dhahabu nini wameziacha katika masoko yao wote wako msikitini hivi hii ndio ile Madina ninayojua mie kitu gani kimewakuta watu wake yani watu wote wameacha mali katika biashara zao wameacha biashara zao kuna nini hasa inna Allah yahrusha kumbe tayari uislamu ushaenea watu wadhana ikilia wote msikitini amna inabaki vipi wewe umepita maka naam natokea wapi wewe bwana au mimi natokea Yemen Mepita maka bwana nimeona wanajiandaa ndaa nasikia kuna vita mliwapa mkongoto wa nguvu kabisa kwa hiyo ndo misiba mitupu uko nimepita nikakuta wanajiandaa ndaa wana mpango wa kuja kulipiza kisasi basi inshallah wacha niingie katika ibada wakati ushafika Mwanamke Hindu binti Utuba amekusanya watu mbali mbali katika maandalizi. Anaandaa maandalizi maalumu kabisa lakini makusudio ya vita hivi vinavyoandaliwa ni kutaka kumua Hamza kwa sababu ndiye aliyeongoza vita vile ambavyo vimesababisha kupoteza baba, baba mdogo pamoja na kaka yake. Huyo binti anaicheza hapo angalia vizuri kabisa katika kichwa chake utagundua kitu fulani Hicho kitu kina kazi maalum Hiyo bangili unayoiona imewekwa hapo ni shabaha ili kuna mtu hapo Kuna vijana watumwa ambao wameambiwa kwamba wajitahidi walenge mkuki pale katika ile tundu iliyo katika bangili na hicho ni kipimo cha kujua nani ana shabaha katika wale watu. Kwa hiyo wakati wale anacheza cheza wakiweza kupenyeza pale mkuki ina maana kwamba ni alama kuonesha kwamba yeye ni, ni mtu mwenye shabaha. Kwa hiyo atakabidhiwa tenda ya kumua Hamza katika vita vile vinavyoandaliwa. Stamero. Endelea. Endeleeni. Huyo anaingia huyo ni kijana hodari sana anaitwa Wahshi. Baada kuonekana huyo kijana wa mwanzo sio hodari hana shabaha. Sasa kaingia kijana mmoja machachari kabisa alikuwa ni mtumwa huyo kijana. Kwa hiyo anatakiwa aoneshe naye hodari wake kama ana shabaha ya kuweza kupenyeza mkuki katika ile bangili iliyo katika kichwa. Ni jambo la hatari sana maana uchizia roho mkuki yule hebu fikiria kama utamkosa na kumchoma yule binti inakuwa vipi Wakati mwingine kuna mambo mengine ya hatari Oyo amepitisha hapo Mwanamke Hindu haamini Kijana huyo amepenyeza kweli mkuki katika bangili Na muangalia sema eh Uyu, uyu nana ndo anaifaa huyu kumpa tenda ya kumtafuta Hamza katika vita hakikishe kwamba anamtumbukiza mkuki kifuani Tuli ya kijana Sikiliza wahshi nitakupa zawadi Nitakupa mali hakikisha akupa mali za kufanya kuwa tajiri jambo la pili jambo la pili nitakuwa cha huru utumwa utakuwa basi jambo la tatu la tatu kubwa zaidi 
unakaona hako kabinti kana kucheza cheza na bangili kichwani hata kwa mkeo Naam washi ameahidia ameahidiwa zawadi kwamba ikitokea hiyo vita basi yeye itakuwa kazi yake ni kumtafuta eh, Hamza na kumtumbukiza mkuki ili zile zawadi tatu alizoahidiwa aweze kuzipata kwa mbali anaonekana askari anaingia katika mji wa Madina kuna taarifa tumekuleteni jamani sisi ndio hivyo tunapita pita tumeona kuna jeshi la watu elfu tatu inaonesha kabisa kabisa wamedhamiria kuja kufanya vita na nyinyi kwa hiyo islam baada ya kupata taarifa kwamba makureishi washajikusanya jeshi la askari elfu tatu kuwavamieni na wao wakaanza maandalizi yao ya haraka haraka ili kuweza kujikusanya kwenda kuenda katika uwanja wa mapambano kujihami Vita vya mwanzo vilifanyika katika mwezi wa Ramadhani katika tarehe Ramadhani 12 katika mwezi 17 Ramadhani lakini hii vita sasa hivi ya Uhudi imefanyika tarehe 11 katika mwezi wa Mfungo Mosi Shawali mwaka wa tatu toka mtume kwa mamaka kwenda Madina ilikuwa siku ya Ijumaa wakati baadhi ilikuwa siku ya Jumatano hii vita vya Uhudi vilikuwa pigano siku ya Ijumaa ilikuwa ni mwezi Januari mwaka wa 625 AD na vita hivi vinaongozwa na mwenyewe mwanamke Hindu binti Utba wakati vita vilivyopitwa vilivyopita viliongozwa na baba yake mzazi ambaye aliuawa mwanzo kabisa. Hivi ni vita vya kulipiza kisasi baada ya kupigwa. Jeshi la askari elfu moja walipigwa na, na askari wapatao na na, tatu. na vita hivi vimeitwa vita vya Uhudi kwa sababu gani? Kwa sababu vilipiganwa karibu na mlima mmoja unaoitwa mlima Uhudi ambao upo kama maili maili tatu hivi upande wa kaskazini wa mji wa Madina. Lakini katika vita hivi eh makuresho ilikuwa 1370. na sabini Leo ndo siku yako Hamza kijana wahshi. Unamuona Hamza yule pale? Yule mwenye kinyoya katikati yule mwenye kisha upanga yule ndio Hamza. Hum Khalid ibn Walid. Khalid. Hakikisha yule unakula naye sahani moja paka unatumbukiza mkuki. Sasa Anabii yasal. Hal raita haula? Raitu. Mtume nauliza umewaona wale? La alayk. Rasulullah ja'ala 50 min amhar rumatina fawq al-jabal. Wa qala lahum Mtume صلى الله عليه وسلم ametoa rai moja kwamba ameandaa askari hamsini wali kule juu ya mlima amewaambia hivi wasishuke kule juu wakiona sisi tunapigwa wasishuke wakiona sisi tunashinda tunaokota huku mambo e bwana na bidhaa zetu na watu na nini katika ushindi wao pia vile vile wasishuke Kwa kweli vita hivi makuresho walikuwa wengi. Mwanzo walikuwa katika badhi walikuwa elfu moja katika vita hivi wamekuwa elfu tatu na sabini. Na hum aktharu Na hao sabini ni kabila ya Usi ambao wao ni watu wa Madina waliohamia kule maka kwa sababu ya kuwakimbia Waislamu. Kwa hiyo walijichanganya na wao walikuwa ni wengi. Askari walivaa kofia za chuma peke yake walikuwa saba. Makomando upande wa Makureish alikuwa ni Khalid ibn Walid ibn Mughira kulikuwa na kijana Amr ibn Asi yule aliyewafuata uh, nini wale waislamu kule Ethiopia kulikuwa na kijana akiitwa Ikrim ibn Abi Jahari kulikuwa na Safwan ibn Umayya kwa kweli walikuwa na makomando ambao wenye sifa za vita si mchezo walijitahidi katika mandazi zao walikuwa na farasi mbili ngamia elfu tatu na zaidi Aya songa. Sasa ndio hivyo tena imeanza. Waskari wa askari wa Kiislamu wako moja tu. Na katika elfu moja mia tatu baadaye walifanya kitu mbaya sana eh, ya kukimbia. Vita vinaanza wakakimbia watu 300, wakawaacha 
Alishawishiwa na ule rais wa Madina Abdallah bin Ubay bin Salul akamwambia pana kwenda vitani. Kwa kweli mtume alijitahidi kupanga majeshi yake vizuri sana. Kwa sababu aliweka kikosi cha watu hamsini juu ya mlima kikiongozwa na kijana mmoja anaitwa Abdallah bin Jubairi kama kamanda wa kikosi cha kule mlimani watu pamishale kwa ajili ya kuwahami wasije wakazungukwa kwa nyuma. Na pia mshika bendera upande wa Uislamu alikuwa ni kijana mmoja anaitwa Musab bin Umair wa ukoo wa Bani Abdidar. Ilikuwa ni vita vya chuki sana kwa sababu ilikuwa lengo ni kulipiza kisasi kutokana na baada ya kupigwa vibaya katika badili basi wameona alipiza kisasi na kijana wa Shia anaonekana anamtafuta Hamza tu si vinginevyo maskini Hamza tunaye tena hadi wahshi ameshamlenga Hamza na ameshamtumbukiza mkuki katika tumbo lake Kureshi baada ya kuona kwamba Hamza ameshauawa basi wakapata moyo kabisa kwamba vita haveni hakuna sababu tena kuendelea na vita tushamua mtu ambaye kiongozi wa fitina bwana Kwa hiyo akaona kuna sababu ya kuendelea Wale askari ya msini waliokuwa juu kule nao pia wakashauriana mbona vita vinyi vimeshaisha sisi huku juu tunafuata nini tushuke bana Mungu asema jamani yeye mtume alisema tusishuke tukishinda tusishuke tukipigwa tusishuke Kumbe wale askari hamsini ilikuwa ndio kikwazo kikubwa wale makuresho walikuwa wakiwaogopa sawa so, tukiwazunguka hawa hawa watakuja kutupiga kwa nyuma kwa hiyo walikuwa wanaogopa wale hamsini Komando huyo hapa anaonekana Khalid bin Walid bin Mughira akasema madhali wale wameshashuka wacha tuwazungukie kwa nyuma kwenye mlima alafu tunawatokezea kwa nyuma yao Waislamu wakashindwa kufahamu walidhani kwamba wale makureishi wanakimbia wakaona wanakimbia wao wakawa nawafata kwa nyuma kumbe kikundi cha mbele kimewazunguka kwa nyuma kwa kuwa wale watu hao hapo sasa wanazunguka 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 kwa nyuma hofu yao ilikuwa naogopa wale watu hamsini waliokuwa juu lakini sasa wamebakia wachache. Kwa hiyo Waislamu wanakwenda hawajui kinachoendelea. Kumbe askari washazunguka kwa nyuma, sasa wanakuja wanatokezea nyuma yao. Askari wanawatokezea kwa nyuma sasa kwa Waislamu. Wao wanakimbia kwenda mbele hawajui nyuma nini kinakuja. Huu ni ujanja wa kijana anaitwa Khalid bin Walid. Vipi tena huko nyuma? Askari wengine au ni wale wale? ageuka nyuma wanaona jeshi linakuja mbio wakaanza kuwadondosha dondosha mmoja baada mwingine mmoja baada mwingine mbele askari nyuma askari huyu kijana Khalid bin Walid ni kijana hatari sana historia inatuambia alipigana vita mia moja lakini akafia kitandani kwa kweli waislamu walipigwa vibaya sana walipigwa vibaya sana kizingatia kwanza ni wachache F1 pili wenzao waliwavunja nguvu kama mia tatu hivi wakakimbia Jamaa yeye msikimbie hata kama wanasema mtume amekufa akifa sasa nyindo mkivie lakini mtume ya Jafa bwana Huyo alioshika bendera kijana anaitwa Busabu bin Umaid ameshapigwa bendera ikajidakwa na kijana mmoja anaitwa Harith bin Talha Mkufa huyu kashika mwingine
Kwa kweli katika vita hivi waislamu walipigwa vibaya sana. Na pia baadhi ya makureish uh, walitikadi kwamba huenda katika badili kwa sababu Khalid bin Walid hakuwepo. Angekuwepo Khalid tungeshinda. Kwa sababu Khalid ana historia kwamba kila vita ambayo yalishiriki basi ushindi ni lazima. Ni kijana machachari sana ni komando wa dunia ambaye historia inaonesha kwamba kujatokea tena komando kama yeye. Sasa baada ya kuona kwamba kushuka kwetu juu ya mlima tumesababisha kumbe e, kupigwa tumemkalifu mtume wacha turudi kule kule juu. Makureishi nao wakaona haya we kumbe washarudi wale hapa mumpati mtu hapa bwana. Au wanageuka wanarudi. Kwa sababu wale jamaa waliopanda juu mtume aliwaweka kwa mbinu maalumu kabisa. Khalid bin Walid komando ambaye aliongoza vita, aliongoza mapambano makubwa kabisa katika vita vya Uhud anajadiliana na Abu Sufyani. La nasra qabla an nantahiya minhu wa min dinihi ila al-abad. Idha aqtarabna min yastamitu man hawlahu fi ad-difa'i 'an wa nadfa'u thamanan ghaliyan. Ya Muhammad! Ya Muhammad! Asma'uni! Unanisikia? Yawm bi yawm. Nita ni mbinu bwana kutesa kwa zamu. Wa yawm lana. Yawm. Mulitupiga katika badili. Na leo tumekupigeni sisi katika Uhudi. Mtume anasema, "Wa'ala lolote nyinyi kwa sababu mnatetea mambo ya ushirikina tu." Wala husna lakum. Ama huma ulana wala maula lakum. Huza ni Mungu wetu, sio Mungu wetu, sio Mungu wenu nyinyi. Na sisi Allah ndio Mungu wetu, sio Mungu wetu, sio Mola wenu nyinyi. Basi ni mradi maneno ya kujifariji eh kupigwa wamepigwa lakini angalau basi basi hata maneno nayo aa basi wamepasiana kidogo na maneno ya ujeuri na nini Hindu binti Utba yeye alikuwa na usongo na yule yule Hamza tu si mwingineo kwa hiyo anahangaika kutafuta maiti ya Hamza iko wapi amefika ameiona wahshi anachomoa mshale na kumwambia kwamba bwana kazi uliyonituma ndio hii hapa babu amepewa ahadi tatu kwanza atapewa kile kinyoka kile kilichokuwa kikicheza cheza pale maana mtoto wa nguvu kabisa hatimaye eh vile vile atapewa rundo la mali na kuibuka kuwa mshindi na tena ni tajiri jambo la tatu wanakuwa sio mtumwa tena na kuchiwa huru Hamza unanisikia lakini hali yake ni moto kifo peke yake akikutoshi wewe ngoja nikuoneshe zaidi ya kifo almautu qalilun alayk kwa kweli kifo mbona jambo dogo waacha nikuoneshe kazi wahshi hebu mpasu wewe mazik nimekwambia mpasu wewe kifua chake kijana washi kachukua kisu akapasua ili nguo ya yule Hamza na kumpasua tumbo lake Hamza kisha akakata ini la Hamza akampa le binti akalitafuna kwa asira khasirul maharaka kwa hiyo waislamu nao ndio hivyo baada ya vita kwa hiyo wamekaa wanaendelea shughuli zao rais wa Madina na wacheka kabisa yani hao watu wanamsaidia mtume hata kama wanapigwa jamani wanapigwa yuqatiluna fi sabili Allah kama yaqulu eti wanapigana kwa njia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama wanavodai wenyewe khuduna andama yarawna an-nujuma fi dhahr tena kitu ninachokwambia ukawaeleze wale jamaa zetu kule maka kwamba kuna wahai umeshuka kwa mtume kuna ai nasema kwamba wataenda kuhiji mwaka huu huko watakuja maka huko huko kwenu maka watakuja kuhiji ni mmoja miongoni mwa wale makureishi amekuja kumtembelea Abdallah bin Ubay bin Salul. Lakini katika safari hiyo watakuja bila silaha. Watakuja kwa ajili ya ibada tu ya hija. Na kweli ulipofika wakati mtume alikusanya eh, waumini wa Kiislamu wengi kweli kweli. 
akaingia maka bila silaha kwa lengo la ibada tu ya hija Kwa hiyo mtume kachukua watu wengi kaja nao lakini kwa lengo tu la ibada. Sasa sijui makureishi hata alichukuliaje jambo hilo. basi wakafika mahala wakaweka kambi wakajipanga wakatulia wakaweka mahema yao na kupumzika eneo hilo ambalo e, ni maeneo hayo wanakaribia katika hiyo alkaba kwa ajili ya ibada ya hija ghafla wanasikia vishindo kabisa vya askari wanaingia pale na farasi wao Makureshi walidhani kwamba Muhammad amekuja na jeshi kwa ajili ya mapambano lakini kumbe amekuja kwa ajili tu ya ibada ya hija katika alkaba tukufu Kwa hiyo makureshi wakaandaa askari maalum kwenda kufanya uchunguzi waone nini kitaendelea basi Muhammad akamlisha watu wake wasimame tena kwa utii na wasifanye chochote wasijibu chochote kabisa katika chochote atakachokifanya wao wasiwafanyie jambo lolote Jana Khalid ibn Walid ambaye aliongeza aliongoza operation ya kuwapiga waislamu katika vita vya Uhud na mtu atulie sehemu yake wala msije mkafanya pukushani aina yoyote kila mtu atulie hapo hapo alipokaa kaingia kwa mbwembe kubwa pale na kupiga misele na nolinda za za kiaina pale shangaa watu mbona kimia vipi laka salam amani iwe kwako kali nikamchukua farasi wake na kumnyanyua na kumuonesha ishara ile anyanyuke farasi na kum ya miguu miwili ya kifuani sababu farasi huko ujanja fulani ukifanya unamuinua alafu anakuvamia kwa miguu miwili ya kifua lakini cha ajabu kwamba yule farasi alikuwa na goma naonyesha alikuwa hataki kabisa jambo hilo kila anapomuelekeza farasi farasi haelekei aa mzee acha jazi baba na tumeshasema tutulie vipi tena Mtume anasema yule anayempenda Mwenyezi Mungu na mtume wake basi wote twende tukaliki hapo chini ya mti pale kiapo cha utii 
kwamba tutamnusuru mtume katika hali yoyote lolote litakalotokea basi sisi kufa na kupona na mtume wetu hapa hamna mtu kukimbia kwa hiyo mtume kaka katika hema lake basi mmoja mmoja anafika pale na kumpa mkono mtume na kufanya bea ya utii yani kiapo cha utii kwamba ewe mtume Mwenyezi Mungu hakika mimi hapa mimi na wewe kufa na kupona hapa sikimbia akimbii mtu huko Khadida anaangalia pamoja na askari wenzake kwamba sijui kitu gani sasa hapa kinachofanyika ila waliridhika kwamba hawa watu wamekuja kwa amani kwa sababu hawana sila ya yoyote ile akbala mufawid akhar Nipo Islamu wakaweka kambi wakawa wanatulia wanaendelea na shughuli zao za kawaida ikawa hawakuweza kufanya ibada ya hija lakini makureishi wakaamua kufanya mkataba na Muhammad wa Amani Uridhat alayka shurutun min qablu lil ittifaq baynaka wa bayna Quraysh Ana bila leta sasa mkataba ambao tutakuwa tutakubaliana baina ya nyinyi Waislamu na sisi makureishi Ndipo Muhammad akatoa mkataba ambao wameandika Suhail ibn Al-Amri pamoja na Muhammad. Ma hadha? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La a'rifu hadha. Uktub bismika Allah. Nini Bismillah ar-Rahman ar-Rahim? Nini? Sisi tutambui. Hebu andika bismika Allahum. Muhammadun Rasulullah. Law shahidtu annaka Rasulullah. Ningekubali kwamba wewe ni Rasulullah, basi tusinge kupiga vita. Ebu futa hiyo Rasulullah. Talaha alayhi Muhammad ibn Abdullah ma'a Suhail ibn Amr. Alaysa hadha huwa al-asah? Kuonesha kwamba wao hawamkubali mtume. Wataki ti Muhammad Rasulullah wataki. Wanataka pandikwe Muhammad Abdullah. Habuhu aamahum hadha an Makkata ila diyarihim. Makkatu hiyo. Kwa hiyo wataondoka Waislamu kutoka maka watarudi katika miji yao na hawatofanya hija mwaka huu tadkhulunaha wa tuqimuna biha thalathan wa siyuf fi aghmadiha Kwa hiyo watarudi na kutokuwa na vita yoyote mapanga yao watahifadhi ya kutokuwa na vita yaamanu fiha nas wa yakufu ba'dhuhum an ba'd Kipindi hiki ambacho tumekubaliana mkataba wa amani watu watakaa kwa amani bila vita La taghdiruna bina Wa nahnu aidha na pia katika kipindi hiki ambacho tumekuweka mkataba wa amani kwamba yeyote atakayetaka kuingia katika dini ya Muhammad ruksa pia na atakayetaka kuingia katika dini yetu sisi makuraishi pia vile vile hakuna matatizo yoyote au adaitum ahadan minna au min hulafaina nuqida sulh kul hiyo hiyo ndio mkataba ambao tumekubaliana na inatakiwa tuushike wote nyinyi baina yenu nyinyi pamoja na sisi kwa hiyo mtume akakubali kuwekea na mkataba ule wa amani kwamba wasi, wasipigane wasiingiliane katika miji yao kwa vurugu na wala wasifanye mauaji hapa na pale. Nahnu nahtaju ila hadha alwaqt. Sanastakhdimu hadha. Huu ni muda mzuri sana. Sisi ni muda mzuri sana. Wala msio na wasiwasi sababu kipindi hiki cha amani bila vita sisi tutakuwa tukifanya mawaidha kila mji, kila nchi, kila kona na kupata watu wengi na kuwaelekeza kuhusu dini ya Kiislamu ndipo mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameandika barua na kuwapa hawa watu ili wasipeleke kuna kwa itajiwa hizi barua zipeleke azim ar-rum ila kisra azim al-fars ila al-muqawqas azim al-fars peleka rum kwa mfalme kisra na barua nyingine itaenda kwa mfalme muqawqas mfalme wa fars nyingine itaenda kwa mfalme wa Misri. Kwa hiyo ndipo barua hizo tatu zikaondoka na maswahaba wale watatu kwenda kuwapelekea wafalme wa nchi hizo ili na wao wapate taarifa kwamba wanahitajiwa na wao waingie katika dini ya Kiislamu. Tayari mtume ashaanza organize kimataifa. Na pia vile vile akaandaa timu. Akaandaa timu kwa ajili ya kuwapeleka watu katika mikoa ya karibu karibu na nchi za pembeni zoni pembezoni. Kiwemo wewe Bilal ibn Rabaha ndaha katika nchi ya Bahraini huko na kwa kusanya wafugaji na kuwalingania juu ya Uislamu. Alislamu yuhariruna min at-ta'assub. Na pia huyu kijana naye ametoka ameenda katika nchi ya Yemeni huko 
wameenea sasa katika nchi za jirani jirani na kuafishia Uislamu. Naakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila litaarafu. Inna akramakum 'inda Allah. Kika Mwenyezi Mungu amekuumbeni mataifa na makabila mbalimbali ili mpate kujiona. Na huyu naye ameenda katika nchi nyingine huko. Bali yani kwa hiyo kama vikundi vimetoka katika nchi mbalimbali mbali, katika kile kipindi cha amani, wengine mikoani ndani ya nchi wengine nje ya maka katika nchi za jirani jirani huma wa kul lahu kwenda kuwalingania watu na ili wapate kuingia katika dini ya Kiislamu dhulli min arrahma wa kul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghir yaqulu Allah ta'ala qul na huyo naye pia ameenda katika nchi ya kando kando mle ya maeneo yote aliyozunguka maka yote ikawa yamepatiwa mtu kwenda kuwalingania watu juu ya Uislamu وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أدي الأمانة إلى من اتمنك ولا تخن من خان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالامام راع وهو المسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله و... sasa katika ile miji ambayo waislamu wameenea raiya fi bayti zawji po wanakutana huko na kijana anaitwa Ammar mali sayyidi wa huwa mas'ul an ra'iyatihi fa kullukum ra'in ay pia anafika anakutana na ujumbe wa Mwenyezi Mungu akutana na mmoja katika uhadhiri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam naam huyu ni Amr ibn Lasi naam Amr ibn Las amekutana na mmoja katika ufaso wa Mtume nje ya mji uko bali huko nasema hawa vidume tumewapiga vita kule huko wameshafika mpaka huko basi baada ya kupita miaka na miezi na masiku wengine waliwahi kurudi wengine walichelewa lakini baadhi ya maswahaba kama mwezi hivi wengine miezi mitatu wakaanza kurudi rudi wale walioenda katika mikoa mbalimbali lakini moja faida iliyopatikana kijana Hamr ibn Laasi eh akaujua Uislamu huko huko katika mikoa ya nje akaujua Uislamu huyu ni kijana yule ambaye aliwafuata Uislamu wa Ethiopia na kwenda kuwafanyia fitna ili wapate kurejeshwa na pia vile vile Khalid ibn Walid ambaye alikuwa komando katika jeshi la wale makureishi naye pia akaja kwa mtume sasa salama ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah basi huyu bwana akawa naye amesilimu naye huyu Khalid ibn Walid ndiye aliongoza mapambano katika vita vya Uhud ndio alikuwa kwa mbinu zake yeye ndio makafiri wakapata njia kuadhibu waislamu Laqad an'ama Allahu alayhi walakinni ara hadha alhasira yuj'u janbaka ya Rasulullah law adhan tiftarash ta'bati Rasulullah yamuruna bi taqashuf ya Khalid fa inna an'ama la tadum law la yamliku ghayra aba'atihi Tume akamwambia kwamba hakuna tatizo lolote bwana Mwenyezi Mungu anasamehe yote aliyopita. Na Bilali akamuliza kwamba aliyopita bwana Mungu ayachukui tena. Basi hizi dhahabu na haya madini ya fedha yote ndio yavavaa huko mwili wangu bora ya uzwe kwa ajili ya kuendeleza Uislamu na kuwasaidia maskini. Na upanga wangu pia naotoa. Laqad kana saifuka ala almuslimin ashadda siyufi qasu. Huu upanga wako ulikuwa ni upanga mkali sana juu ya kuadhibu Uislamu lakini sasa usiurejeshe huni wako tu Bilali naye anamwambia kwamba upanga huu utakuwa ni upanga sasa wa Mwenyezi Mungu katika kuadhibu tena makafiri Kullu shay'in yasirun 'ala Allah فكما انه يخرج الحياه من الموت فهو قادر ان يجعل الهزيمه نصرا 
منذ عامي كنا نتوهم صلح الحديبية هزيمة لنا نفاسي يا ويلي يا أماني وإسلام وليتمية كاتكا كوينيزا وإسلام كاتكا سيمو مبالي مبالي الناس ما هذا بس غفلة ونعونا كما في لك إنجيا متو مارا ونعونا مموجة كاتكا إسلام وشافيق ومكوكي كيلكوا نكي كوسي كتوكا ماكا Abu Sufyan bila kujali mkataba wa mali ambao ulikuwa umeikiana atakakatuma kikosi chake kwenda kuwafamia Uislamu usiku na kwenda kuwadhibu bila makosa yoyote Lakini wakati huo huo tayari walishirikiana mkataba wa mali Lakini ghafla Uislamu akiwa Madina katika msikiti wanamuona Abu Sufyan huyo kaingia Yaani amekuja kuua noma kana kwamba yeye ametuma askari kwenda kufanya uvamizi wakati huo huo wao walijiwekea mkataba kwamba hawatufanyana uvamizi wa aina yoyote kwa hiyo makureshi wameshavunja mkataba wa amani baina yao na baina ya mtume wallahi fi almasjid kauliza wapi mtume akamwambia mtume yuko msikitini kama shida naye nenda ndani lakini waislamu kaona pana huyu jambazi hatuwezi kumwacha akaongee na mtume pekee yake anaweza kuwa kaja kwa sababu ya madhara ya muhammad قومك لم ينقضوا عهدك في الحديبيه وها انا ذا اجي يا محمد vipi sasa watu wako mbona wanashavunja mkataba wetu kule tuliokeana pale hudaibia vipi tumekubaliana tusivamiane tusifanyane mauaji wala kusifanyike matukio yoyote yale ya kinyama vipi watu wako wamekuja kufanya lazina naqadu ahd alhudaibiyah lima tuhamilun vipi mbona nyinyi mnanidhalau mimi naulizeni nyinyi mnanyamaza vipi nyinyi mmevunja mkataba ya bara waislamu wanashangaa kwa sababu yeye ndio alotuma kikosi usiku kuja kuwa watu pale maka waislamu kwa wamefamiwa leo yeye yule yule aliyotuma watu wanakuja kutukua yeye ndio mtu wa kwanza kulalamika ya 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 ali ala man ali mbona hamnijibu hamtaka kunisikiliza mnanidharau mnaniona mimi ni mpumbavu ndio mpumbavu kwa sababu mkataba wewe mwenyewe ndio tumeandikiana na wewe kama kiongozi Abu Sufyan yastajid al-'abd lakini wewe mwenyewe ndio uliokuja kuvunja huo mkataba alafu leo hii unakuja kuwasingizia Uislamu mutaghatris al-'anid na hii ni kawaida makafiri siku zote huwa hawatimizi ahadi upenda kuvunja mikataba waliyoikiana kun a'rifu annaka qalab qalab na'am walakin min al-kufr ila al-iman mkoja vipi unasemaje wewe mbona usema bwana mimi ndio hivyo tena ni bogo Yaani umenisaliti mimi umekuja umesilimu kumbe mimi sina habari. Naam, nimetoka katika kufuru na kuja katika imani. Kwa hiyo nakukaribisha na wewe ingia katika Uislamu. Anamwambia sikiliza wewe kijana Khalid ibn Walid, wewe umeingia katika hili umevamia tu ni mkenge bwana. Huu ni ujanja tu wa mtume pamoja na Abu Bakari pamoja na mke wake mtume yule Khadija. قل لهم زهقت الهتكم لا جدوى من مناجزه الله لكن جنب ليله لا كسليم خالد بن وليد ambaye ni commando wa kutegemewa katika makureshi likamwathiri sana kiimani bwana Abu Sufyan basi mtume صلى الله عليه وسلم akawa ameenda katika kufanya ibada ya hija hija t, ni, ni hija ambayo ilikuwa ya aina yake kwa sababu ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kuingia pale na kundi la watu wengi katika maka kwa ajili ya ibada ya hija jambo hilo lidoashtua sana makureishi makureishi walishtuka walidhani kwamba ni vita موسيقى 
kabisa haiwezekani amemua baba yangu baba mdogo na kaka yangu alafu tuache hivi hivi tu haiwezekani mimi kutegemea wewe wewe ndio mwanaume alafu tunaweza mambo kama haya haiwezekani kabisa mwanamke hindu aliona uchungu sana kuona hisia amepata nguvu namna ile na wameingia maka kwa vishindo na nguvu kubwa kabisa kabisa Abu Sufyani ameshaona kwamba uwezo wa kupambana hatuna. Kwa hiyo sasa hivi yani ni kukubali tu kwamba wafanye wanavyotaka. Yabdu li anna samaa atbaqat wa nujumaha tanatharat wa qalat. Bas ilipo kwa usiku Abu Sufyan akaona ndio kipindi kizuri cha kwenda kufanya muafaka na Muhammad. Kwa hiyo namna kuagana agana na mke wake sababu mke wake bado nafsi yake haijaridhika kabisa na swala la kuusilimu na kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini Abu Sufyan tayari imani imeshaanza kuingia ingia katika nafsi yake ya kusilimu. Baza la busta an usaul. Wacha niende mimi nitajua huko huko vya kufanya. Takaporudi nitakupa taarifa zote. Sasa Islam walikuwa wamejenga mahema yao pembezoni kidogo ya ya msikiti wa maka. Na usiku mbara mwezi mbara mwezi hivi wanamuona bwana mkubwa kabisa wa Quraysh Abu Sufyan anaingia katika mahema ambayo Waislamu wamefunga kambi hapo. Hudhni ilai. Anambia basi nawaomba nipelekeni kwa mtume wao mtume alikuwa na hema lake maalum baada ya kuambiwa vijana hao ambao ni mabodyguard wa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo ruhusa inapatikana kwamba pereko ya busufiani katika hema la mtume sallallahu alaihi wasallam rubam ili akaonge naye Kamia wa mtume mipaki pembeni hapo katika hema ambalo mtume sasa amekaa Qal ma ji'ta min ajli Raituni ran khiyamikum wa rijal min hawliha عرفت القوة التي اودعتها فيهم يا محمد nimejiona mimi kwamba ni udhalili na ni kitu sio busara kuendelea tuna msimamo wangu kukomaa tu kuhusu hii kazi unofanya wewe mtume Muhammad lakini najiona kwamba mimi nina company na wapambe na nini mimi ni kiongozi afu nikisilimu tena alafu tena niwe niwe tena na, na buruzo tena nyuma ya mtume لا إفراه في دي قد لا ليك مومبيا ايو ابو سفيان كسليمو ني كيتو كنتاكا فكره مده مياكه نو وقت كاو فكري لا اكراه في دي نكون كلازميشا متو ينجي كاتكا دي ايها العبد الاسود انت مثل اعلى انا مومبيا ايو متوم موسي علي مومبيا نينو لا ثراو كابيسا ايو دي متوم موسي wewe wa kuniambia mimi maneno hayo kwamba eti dini hii kuna lazima mtu kuingia katika dini ukiona vipi nenda kakae ukafikirie ukiona muda unakufaa jo usilimu wewe wa kuniambia mimi inni la a'linu sadiqan ghayra hanisin wala murghan bora mimi niweke wazi tu mimi kitu ninachokusudia hapa sasa hivi ashhadu an la ilaha illa allah وانك يا محمد رسول الله قال ابو سفيان يقول بولا pasue jipu kukaa fikirie asubiri kama alivotaka bilal hapana kaona hapana bola silimu kwa hiyo abu sufyan ikawa ameshasilimu Yenye watu wa maka. Jeni katika nyumba zenu. Jificheni kabisa na mfunge milango yenu. 
hiyo ndo salama kwenu atakaye kutwa nje basi huyo mtu tayari atapambana na jeshi la Kiislamu limeshaingia hapa tayari Abu Sufyan ameshasilimu yuko nyumbani kwake na mtume sasa salama akatuma vijana watangaze mji mzima mtu yote atakaye kutwa njiani basi huyo asilaumu ila ajilaumu nafsi yake kitaka kusalimika basi kisemu mbili tu aingie nyumbani kwake afunge mlango au aende nyumbani kwa Abu Sufyan mtume sasa salama hapo alitumia ujanja wa falsafa kwa sababu alimuona Abu Sufyan ni mtu anayependa misifa kwa hiyo ili ajisikie kwamba kusilimu kwake sio kumnyang'anya cheo chake na utukufu wake mtume akatangaza kwamba atakaingia nyumba ya Abu Sufyan amesalimika atakaingia ndani ya msikiti amesalimika atakayejificha chumbani kwake pia amesalimika kina atakaye kutwa njiani basi asimlaumu mtu Abu Sufyan alifurahi kwa sababu ni mtu anapenda sifa bado imani haijaingia vizuri kwa kweli watu walikimbilia wengi sana katika nyumba ya Abu Sufyan. Basi makuraishi baadhi yao bado hawaamini kwamba Muhammad huyu huyu tunayemjua sisi ndo kaingia na magufu haya. Na jeshi hilo atakasema wakitaka kupambana nalo hawataweza kupambana nalo Ndipo Mwenyezi Mungu anaposema inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik Hakika tumekupa wewe Muhammadi ushinda kuliko kukubwa kabisa kabisa ili Mwenyezi Mungu kukirimu mja wake asamee madhambi yenu yaliyopita na yanayokuja Muhammad aliingia siku hiyo katika hiyo fatwa maka akiwa na askari wapatao elfu kumi Na Mwenyezi Mungu alitabiri jambo hili kwamba litatokea tu wala wasio na wasiwasi sababu walikuwa wanahangaika kutafuta ushindi. Na ushindi ukawa ni kitu kinapatikana kwa gharama kubwa sana kufa watu. Mungu akamwaahidi mtume wake ushindi utapatikana. Baada alipomwambia idha ja anasurullahi wal fath. Utakapoona msaada wa Mwenyezi Mungu umefika na, na ushindi. Waraita nasa yadkhuluna fi dini Allahi afwaja basi utawaona watu wakiingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi na kweli amesilimu Khalid bin Walid bin Mughira amesilimu Abu Sufyan amesilimu Amr bin bin Al-As anaugusu mchanga wa maka man haamini miaka yote wameondoshwa kama ondoshwa katika mji wao kwa dhulma leo hii hawaamini kumbe ndo wanarudi katika mji wao jambo ambalo hawakulitegemea kwa muda mrefu sana wameacha nyumba zao mashamba yao leo tena wanarudi katika mji wao Abu Sufyan na mkewe nao wanakaa wanaangalia ule msafara Hindu naye anashangaa maana imani yake ilikuwa bado kidogo ya ilikuwa ya matatizo kidogo. Atakaingia nyumba ya Abu Sufyan amesalimika. Na atakayefunga mlango wake pia amesalimika. Nam yaqtahim baban wahid. Alafu wamefanya ujanja eti wameingia katika milango tofauti hawajaingia mlango mmoja. Kwa hiyo Waislamu waliingia katika ile alkaba kwa kona zote. Ndio waliingia katika mlango wa huko wengine huko wengine mlango wa huko alikuwa na ala dalal 
نعم كنا على ضلال اخذتنا العزه بالاثم كانت الهتنا اصغر شانا منها اهو الان انا مبيا مكي wangu sikiliza kwa kweli tulifanya mambo mabaya makubwa sana na hii ni moja ishara kwamba hao wanachokifanya ni kitu cha akili na kitu cha kweli kabisa sikiliza mke wangu kwa kweli miungu yetu ile basi tuko tunayabudu lakini si chochote si lolote sama Mungu wa kweli mnawadhalilisha watu lakini Mungu anawapa ushindi basi mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika maka na farasi wake mweupe alkaba tukufu inasafishwa kwa muda wa miaka mingi sana makureishi wametia misanamu na kuyabudu katika msikiti mtukufu wa Mwenyezi Mungu kisa sasa ushafika wakati anaabudiwa Mungu wa kweli yule ambaye aliyekusudia hiyo nyumba ijengwe Na hapo ndipo anapotimia maneno kwamba baada ya dhiki faraja tabu zote za muda mrefu zizowapata leo hiyo wamekuwa umma mkubwa kabisa. Mwanzo walianza watu 30 wakasukumwa wakafanywa hivi na vile. Ahadi za Mwenyezi Mungu zote zikatimia. Ndipo mtume akaingia yeye mwenyewe kuyadondosha masanamu na masuhaba wakiyatoa nje. Kuonesha ishara ya ushindi bila Mwenyezi Mungu. بسم الله الرحمن الرحيم واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود صدق الله العظيم ipo hapo ilipo shuka aya hiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema na kukumbushe eh tulipoitakasa nyumba hii eh bwana tulipomwambia Ibrahim aitakase nyumba hii na kisha Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba awahamasishe awa watu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hii nyumba alimwamisha Ibrahim ainue kuta zake kisha akamwambia itoharishe aisafishe nyumba hii kwa ajili ya watu kuja kufanya ibada katika nyumba hii na Mtume sallallahu pia vile vile naye akaitoharisha nyumba hii kwa kuondosha maswanamu yaliyopo yaliyotiwa na washirikina Mungu akaisafisha nyumba hii kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuwaleta watu wa kumwabudu yeye katika namna sahihi kabisa. Mwanzo alikuwa akikufuria Mwenyezi Mungu na kuabudiwa masanamu. Lakini sasa hivi hapo Mwenyezi Mungu amejalia Muhammad amepata watu wengi wanamsupport na tayari anaabudiwa Mungu wa kweli. Ndipo Mungu akamtuma sasa sallallahu alaihi wasallam Bilal ibn Rabaha kwamba apande juu katika alkaba ili ikatolewe adhana ya kwanza kabisa kutolewa juu ya msikiti mtukufu. وجاء نصر الله والفتح وخشعت مكة تنتظر قصاص العادل لكن نبي الرحمة قال لهم بس بعد اسكو هيو ikawa ndio sababu ya ushindi uliopatikana na msikiti ukawa chini ya mikono ya Waislamu 
na akaabudiwa na akawa naabudiwa Mwenyezi Mungu wa haki kuanzia siku hiyo mpaka leo hii po mtume sallallahu alaihi wasallam baada hapo harakati zake zikao zilikusonga mbele akachagua watu wa kusimamia mambo yake dini ya Mwenyezi Mungu ikaenezwa nje na ndani ya maka kuanzia hapo ndipo ikatimia ahadi ya Mwenyezi Mungu pale aliposema kwamba waraita nasa ya dukhulu na fi dini Allah afwaja utawaona watu wakiingia katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi ndipo watu wakaanza kuingia katika dini hii makundi kwa makundi watu wakawa wanazidi kusilimu watu wanazidi kuongezeka na msikiti wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikawa sasa hapo tena ni sehemu takatifu na ni sehemu ya kumwabudu Mungu tu si sehemu ya kumshirikisha na hakukua tena na maswanamu wajalnakum shu'uban wa qad bas nipo baadaye mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja akaja akaja kufanya hija hija ambayo ikaitwa hija tulwadai hija ya kuaga baada ya hija hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam akaweza kujitena akahusia sana siku hiyo na akatoa hutuba ndefu sana na hatimaye mtume sallallahu alaihi wasallam akafa na baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam ikawa sasa msikiti wa Mwenyezi Mungu msikiti wa maka unabadilika siku hadi siku unabadilika na kuongezeka na kujengwa vizuri na kupambwa zaidi na zaidi Basi kumbuka pia kuwa kesi hizi zinapatikana katika duka letu la msikiti wa Mtoro pale uliza Swaimu na duka letu lingine liko katika msikiti wa Kibrateni hapo uliza Amru zinapatikana na pia kesi mbalimbali mbali za mawaidha kasida ka, eh, kaseti za, za za mawaidha kama vile za audio video VHS hizo na CD audio CD DVD VCD zote zinapatikana kwa bei jumla na rejareja